Mwana asifiwe. Napenda kuwasalimu mkiabuni katika jina la Yesu. Wakati hii ni wakati ambao Mungu ametuleta na kwa kwamba si jambo iliyokuwa kawaida tukwame mali hapa lakini kuna mambo mengine yanatufanya mpaka tukwe mali hapa ile mzito ametuletesa na mali hapa nimesema kodeni kwa mzito kutoka nani na pia hata na sisi ile tumekuwa tukishikamana na tumekuwa tukiletana nguvu katika maisha kwa ajili ya mimi mtoto wetu kijana yetu aliyetuacha mapema na hiyo lakini kwa hayo yote tumekuwa tumekubali na kupokea ya kwamba tumefanyika hivyo na ninataka nisome neno la Mungu katika kitabu cha Warumi ambapo mtumishi wa Mungu Paulo aliwanenea Warumi wakati kuna jambo mzito wakati ambapo wanadamu bika wakati ambapo hachiwezi yeye mwenyewe na kwa wale ambapo wako pamoja kama jirani kama ni wale ambao wanaishi pamoja lazima tushikamane na tuwekane na katika kitabu hiki katika Warumi 15 aya ya kwanza ndio kusema sababu ina sawa macho yangu ngine kwa kale Warumi 15 verse 1 Warumi 15 verse 1 yes basi imetupasa sisi tulio na nguvu kuchukua udhaifu wao wasio na nguvu wala haitupasi kujipendeza wenyewe maana sikio sana mtu wa kwamba sisi tukiwa wanadamu vikiwa uh, wakati ambapo wengine msetu hawana nguvu na achapo ya Mungu ya kwamba tunapofanyika hiyo kuna wengine nguvu ndio tumekuwa mali hapa wengine wengine wametoka nalo wamekaa kwa sababu hiyo chapo kutokea na nasema nguvu ya kumika kwa kachini ukana sika wakati ana nguvu ya kuongea ana wakati ya kufikia lakini neno la Mungu ndugu Paulo akaambia wana wa wale wa Warumi ya kwamba wasio na nguvu walio na mtakatifu Mungu uketie kiti cha enzi milele na tamilele Mungu uliumba bingu na nchi utafute hivi kikivu mwende chao kisha nisemepo tukitoka hivi tunatokea hapo so tutaview tutoka tunateremka pale chini kwa sababu ya mwili pale chini ni cha kwa has then from there tutapanga magari ile tutatoka gari yenye tutangulia ni ya familia one of the family members yule anajua njia followed by the gari ya department ambayo inabeba na beba kwa garage then itafuatwa na wengine ya cameraman ya reminded the cameraman pia atatangulia kwa sababu ya kuchukua the clip but at least mmoja atangulia na kwambe na ku cameraman then has gari ya department tutakuwa na gari ngine ya department ito zituwe kule kambia moto kikelekea I mean so ataingia pia hapo so gari zote zitafuata njene tunatokea tunaenda from here tunaenda tunapitia kabara emeni saos kimorom alafu tunapanda ile nje inapanda juu mpaka asirwa ni mbaya mbaya kidogo but at least tuta ma driver anajua kuna kamani mpaka tufike nyumbani tukifika senda yenye inaitwa kipsikili ya tuweze panga direct kwenda nyumbani tunazunguka mlima ni kitu kama kabu then tunatereka kwa sababu ni mistip kidogo but kuna magari ambazo zinaweza kupanda zikaza panda and then i think we will be guided from there so thank you so much you are now free to come and do the good so tutakuja na hii sister kile iko iko kuja hivi kama vile baba uko hapo mpaka mwisho tunakuja alafu tusiku tunakuja kama tunaenda subject
so ganz an der
Naomba ni wakaribishe nyinyi wote e, katika ya hii uwanja wa leo na kabla sicha sema mengi naomba wale bado wanaendelea na chakula tafadhali tafuta laini e, yenye itakusaidia ufike mahali pa chakula ndio uendelee pale ili tuweze tuanze e, program ya leo na naona na masaa imeenda kabisa na tutaenda kuharakisha kuharakisha as um, wageni wote as uh, wale wa kutoka prison wageni kutoka sehemu kote Kenya kuna wengine wanatoka Eldoret kuna wengine wanatoka uh, uh, Nairobi na sehemu hapa kwa ibategi yetu Mogotio pande ya Elda Maravin uh, ningependa kuwasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo amjambo amjambo pale nyuma nataka tu tuanze mkutano amjambo kwa hii tenda hapa asante sana mimi naitwa Chebunye Charles David na mimi nitakuwa programa na nitakimbisha kwa hivyo tukifungua ningependa kuomba uh, Pastor Steven Ngetich atufungulie na maombi ya kwanza. Pastor, Pastor Steven Ngetich popote ulipo. Pastor Steven Ngetich. Pastor Steven Ngetich ni kama yuko bwana Luchuria pengine unaweza shikilia ye. basi tuinamishe nyuso zetu tuombe baba mtakatifu uishiaye milele na hata milele tako baba tukikushukuru kwa ajili ya safari ambao wakeni wetu wametoka mbali mpaka wamefika wakiwa wasema pia hata na wakati baba tunapoendelea kwa chambo ile iko mbele yetu Mungu utuongoze bwana baka tutamatishe katika china la Yesu Kristo mokosi wetu Asante sana Reverend eh, nafikiria mwenye anahusika na um, program tafadhali wapatie uh, waombolezaji wote ili kwamba tuweze hata tungeweza kuimba hiyo im uh, yenye iko pale kwa nyuma Kimbisha, kimbisha, nani? Masaa imeenda, masaa imeenda. Mungina patia nepandei ya juu. Sima, 
Sebu tafadhali tuwape nafasi kidogo dakika mbili tatu hivi waweze kusoma eology and uh, tri wakimalisia na tribute nafikiria muko nayo hata pia hao watakimbisha kwa hivyo DC endelea kutoka hapo Okay thank you So nitaenda kusoma eology of my brother Musa Kiprono Koech uh, Sunrise 12 July 1997 Sunset 23rd of May 2023 Eology. As we gather here today, still reeling from the tragic death of Musa, commonly referred to as Rono, we are shocked, scared.
scared at the unfairness and senselessness that took him from us. We seek to make sense of this, to understand the reason why it happened. Well-meaning people will tell us that it's all part of God's plan, or it was Rono's time to go, and that he's in a better place. But we cry out that while God certainly knows his plan, we do not. Unfortunately, there are no easy answers, and as difficult and painful as it is, we must accept that Rono is gone. As friends, uh, sorry, as family, as friends, and as a community, we express our sadness, we acknowledge our loss, acknowledge the great importance of Rono's life and the loss to us all that his passing brings. Though we must face bravely the fact of Rono's death, we owe it to Rono and to ourselves to look at the bigger picture of Rono here on earth. The late Musa Kiprono Koesh was born on 12 July 1997 at Kapsongoi village, Kaburgei sub-location, Sirwa location, Mogotio sub-county, Baringo county. He was the son to Mr. and Mrs. James K. Wendot, uh, commonly known as Chebunye, a fiancé to Faith and a caring father to Megan Chemtai, brother to the late Nixon, Isaac, Chemu, Kemboy, the late Maria, Janet, Kenneth, Irene, Kipto, Kibiwot, Anne, Zablon, Kipchirchir, Kiplimo, Daisy, Brian, Sammy, and Stephanie. Nephew to Esther, Miriam, Nelson, Rosbella, Milka, Evelyn, and Ibrahim. Brother-in-law to Irene, Diana, Irene Kipto, Charity, Cheruyot, and Harriet. Uncle and dad to Brian, Kevin, Felix, Jaden, Churchill, Brittany, Melanie, Remy, and uh, Lemitai. So the late started his schooling in the year 2001 at Benongoy Primary School, then later transferred to the Immaculate Mother Parochial School where he sat for his KCPE exams in the year 2014, and he passed well. He later joined Kipsaos High School and sat for his KCSE in the year 2018. Thereafter, he was interested with joining the military. He was enrolled in Ruiru prisons where he got his training. After the pass out in 2022, he was posted to Narok prisons where he worked as prisons constable until his untimely death. On Tuesday, 23rd of May, 2023, as the late was on his way to work, he was involved in a greasy road accident in Narok town. He was quickly rushed to Narrow County Referral Hospital, but unfortunately he succumbed as he was receiving treatment. Musa was a very jovial guy. He loved spending time with family, cracking jokes, and he was a life lover. In addition to that, he was a very hardworking person, which is evident from the projects he came up with. He really loved his family. He used to visit almost every weekend he was off duty. Spending time with his brothers could be categorized among his hobbies. His laughter is one thing that will continuously radiate in our lives. He had a hearty laugh and always welcomed people together with his smile. We shall remember Rono. Uh, we shall remember you, Rono. All the days of our existence, for life can be fleeting, but a life lived to the fullest stays in fond memories. Rono, through his decorum and grace, endeared himself to many. This is particularly difficult and painful time for family. We pray for courage and strength to bear this irrepressible loss. As long as we live, they too will live. They are now part of us as we remember them. Thank you. I'm going to read the tributes on behalf of our parents, Mr. and Mrs. James, James Wendot. To our beloved son, your demise is still a shock to us. You've left us sooner than expected. Rono, you've always been aggressive and a person with big plans. Your laughter will actually be missed. Plans of, plans of making Chebunye's family a better place have been grabbed from us so soon. May you rest in eternal peace, son. Uh, from the sisters, dear brother, you are too young, gentle, and kind to leave this earth so soon. You have a brother is to experience a very special gift and losing you is such a sad event. We'll miss you, your love, and everything about you. Rest in peace, peace. rest in peace, lovely bro. Brothers, dear brother, losing you was a shock. We are still in shock till now. 
you are an amazing person, full of life and vitality. Well kept your memories, close to our hearts, to that we can move on. Farewell. Enjoy eternity. Children, Dad, your love, your patience, your understanding, your wisdom, and your amazing sense of humor will live on inside us forever. You have given us gifts that are more precious than anything in this world. Goodbye, Daddy Rono. You will always live in our hearts forever. Uh, the in-laws, <coughs> dear rest in law, although you are no longer physically with us, you will forever remain in our hearts and your spirit will, be, will always be felt. Thank you for coming into our lives. In-laws, dear rest in law, although you are no longer physically with us, you will forever remain in our hearts and your spirit will always be felt. Thank you for coming into our lives and enriching all of us. You are an amazing person. That showed us all how to live life to the fullest and give back to others. We shall miss the moments you normally called us Mejai. Shine on your way. Tribus, aunties. A nephew eyes have gone forever, he smile, his laugh, his face, where once he stood, before us a lone picture takes his place, gone too soon, a fine young man from here, your place of birth I can't believe, that this is real, that you no longer walk this earth. Reality is, we know it's true, but still we can't believe, a fine young man with so much life, really had to live. We loved you from your time of birth. We watched you grow and learn. Goodbye, Rono. We shall meet again when it's our time to return. Thank you, thank you very much, Ebu, to appreciate our watoto wa majaribu kabisa and watoto wa James. Ebu, to appreciate, to appreciate, to pay nguvu, pay nguvu, pay nguvu, pay nguvu. Asante sana, mumesoma vizuri, pole, pole, pole. Na waomba, Na waomba wale watu wa uko wote wakuje hapa mara moja tufanya introductions. I'm giving you five minutes. Pole, poleni, poleni sana. Poleni sana. Okay, okay. Thank you. 
family ya James mzee James mzee James so amache obwagira tokol yura yu asa mama na bana kina mama na baba jeni mbele yes sa tuona ya space ni kubwa sana basi tafuta cha awa sasa si wa huyu kijana yetu ambaye ametuacha Moses Musa Musa kipkoe kibron Esponi what yeah ah uh, obwa granyu la we obwa la la ah chetup cha chetup cha kende sore Wa ocho ine ni ncho tupcha ak mze James. Tukul, ngo se, yes. Obwa, obwa, obwa. Dia ni fungulia hapa kidogo, eh. Ba, fungua, fungua hapa kidogo, awa ni wageni. Senge, siyak senge, awa ni dada... Na huyu ni ndugu ya James. Maboti ya lega. Wageni wanaona. Wageni tuko. Nyenye ni wageni mashuhuri. Dabadhali. Lazima chochote tunafanya muone. Sasa hindi wa familia. Ya huyu kijana wetu ambaya tu, uh, metuwacha. Pengine mupite hapa mukiketi. Alafu. Wa, bas, mupite tu pole pole mukiketi. Asante ni sana. Asante sana. Oba oba kwe mutio oba mutio. Eh sawa. Bas obwa gero lao ga bende James tukul. Senge tulimalizana na wewe. Lao ga James tukul lo kutoka ama tuseme lao goro aksu goto magaba mogo choro ni kimbie kujeni hapa mbele. We are doing the immediate family. Isaac yes. Kiongozi obmukuje wote. Mbele enu wageni hawa ndio ni watoto wa James na hawa ndiyo sasa ndugu na dada ya huyu kijana ambaye ametuacha. Ah uh, basa Santi Ketini. Wacha kidogo ni waonyeshe watoto hawa sasa. The Buffal they seem wende watoto mgochoroni ga uh, James kujeni hapa mbele. Kujeni wote wote wote. Yes. Ye kujeni. Kujeni. Kwani mameche ya mugu ingia ile team ya nini? Ok, fine, sawa, sawa, tumutapata yenu. So, awaku, awaku kuja leo, e, lakini naona iyo ndiyo team na represent. Kwa hivu wa Santeni, awa sasa ni wachuku ya hawa wa kina James na kina mama pale wameenda. Bas, Santeni keti ya, keti ya Santeni ya sana, Santi sana. Obuwa kiro inde... Tuko pande gani? Um, Ebu tuwanze sasa. Chetupja James Jobaort. Ama tu, tuchumulishe. Habana. Wacha, wacha waze. 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 Chetupja James. Uh, Chubo. The other clan. Kujeni. Very good. Yes. Abuati uh, ole. Uh, hawa ni waze. Uh, kina, na kina mama. Kina mama zetu hawa. Chukua. Chukua nafasi. Ukifu. Nafasi. Shauri yako. To 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 push it over you. Yes. Maje go get up to again you you. Wageni we to hawa mbele ni ndugu ya James na dada ya James wengine. No apana si hawa wako. Hawa ni ndugu ya James na wote ni kama sasa kina mama ni mama yangu. Kwa hivyo hawa wengine wote ni mama yangu. Kwa waze wengine sasa wa uko. Nafikiria ni meleweka. Asante ni sana. Bas muketi asante. Wapi, wapi sasa fijana chubo, chubo bo ishe chuka tepche in yurayu. Awoy chubo, yes. Eh, Buwana chose ukiongoza, fanya, fanya, chap, chap. Yes, kuja, kuja, kuja. kuja. Oh, sorry. Sumuni saidia bas. Obwa, 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 gira chua la. Chua kapi ndiko tepche mwenye. 
hakuna kama ukikoza utakoza anga kuonye chuko choko kitu kapirikwa na ai kumbe <laughs> bas uh, kwa ufupi uh, wageni wetu awa ni sasa ni ndugu ya huyu kijana ambaye ametuacha ni timu kubwa santeni sana kwa kufika eh sitaki kusema we nyumba hii nyumba hii wewe unachichua bas uh, amacha akatuku nikure kama mama very fast kama mama kama mama tuanze na immediate family kama wakap chem kama mama ni wakap chems Ya tukul ko ka mama nibo nibo kijana ya ndani ra nibo Musa Aha Hakuna Mito Amache kitio aparta mami mami gele ngale ngale sai Kujene ka mama ka mama korok chibo ka chibo Muse James kama majibu mze James karibu karibu kimbia kama muko karibu asante asante sana na nataka nitafautishe hapo and uh, kama majibu mze James utokozu ngole hobwa kitu tai kidogo tu sika korogo ngete kama majibu kijana ya ndani rani ni boki jana ya tukule oh ha ba sawa sasa aya asante aya kidogo tu kidogo tu kidogo tu basi wageni hapa mbele yenu ni wajomba ya Musa uh, Koech hawa ndio hawa wote wamekuja asanteni sana Mungu awabariki sasa kuna wajomba ya mzee mzee James kwa baba kwa baba paragoli missing maje kena moke nom job picture sinye mama mi wakati yake bas obwati ole eh, churachu ko wachomba chuba mzee James hawa ni wajomba wa baba ya nyumba hii baba ya huyu kijana asanti sana keti keti as eh, ah mi kama maisha kwa bwai so kama maisha kama maisha choga lak kama maisha chubo yani ni wa very close family yes hawa uh, ni ni kama niite mimi ni jomba sasa ya, yani ni machomba yangu huyo kijana anaita hawa jomba lakini sasa kwa upande mwingine kule kwa wazee wengine wengine kule nimeelewa hiyo basi asanteni sana kwa kufika Mungu awabariki nimesahau wapi wapi wewe mister umemaliza nani sija <laughs> Sanik Sanik uko our brother in laws whichever the stage kama ni baba kama ni sisi all the brothers in laws wako wapi kujeni tu aonyeshe wageni wetu Sanik 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 chok tukul aga tukul ngipo gap kuwa magimele ngile ka ngiro ngiro nsai kujeni kujeni wote Abuati ole lauk jo tukul ko gigi ko ite ham magi sui kungu ko macho obir chech ko nai mutale te ngombe lakini asanti kuna mungi na badu ana kuja yes yes asanti asanti sana yes sasa wageni wetu hawa ni kama walio dada ya James na na sema asante ni sana e mungu wa bariki na asanti ko akufika hapa. Nafikiria hapo tumemaliza lakini ukinifunga baadaye sijasema mtu bas Bas uh, asante sana mkubwa hapo ni kweli umenena unajua hata sisi tulienda nje na tulipewa watoto ngotko mita pichoe ugele eh, ngotko mita pichoe wale tulichukua watoto wao kutoka mbali mbali wako hapa abote wale mi mi yes wewe tulitupea kama ni pipi yangu na uko hapa kuja and that is the same Ooh.
Oh, ama mulikuje za zile tulisema kwa jomba na mna hiyo na mna hiyo. Nafikiri ni hiyo. Bas kama ni hiyo basi asante asante ni sana asante ni sana. Nafikiria tunafunga ukurasa hiyo. Um, na nafikiria nimeka nimepitia kikamilifu. Nisije nimewacha mtu nje. Na kama nimekamilisha hapo basi tuende kwa huku basi eh, tupate im moja yes meantime tukipata hiyo im yenye iko kwa hiyo uh, yenye tumepewa kwa hii uh, eology book um, pia ni tambue um, ni tambue pagule iwe ga musa pagule iwe gomi garibu kuna mtu amesema nafasi muonekane in fact this is your time sorry for through for sure this is your time pagule iwe up musa chemiyu ni mambo yote tutaishi na ye Obwa obwa bagaraga hagla go kuwa na badale kujeni time time awako kama awako basi ama wameokopa nafasi zimekuwa lakini we recoga na issue kama ukiona nafasi huko pembeni ukiona nafasi hauwezi fika we recoga na issue wako ya kwanza Abuati wa lengen gali no genge murenju ba gulewe muga na koko. Ba ba gulewe chapa watagi cha na chue ba gaya ba gulewe gara shogi tinya to gulanda go yutien. Aya. Ye ma go sere yutu aganda go aragen mise. Awa la o kuwa kwa toka pani si ne go still sawa. But uh, tunashu uh, Wageni wetu hawa ndio wale wale tairishwa na huyu kijana Nafikiria ni wengi hata watoto wa nyumba hii pia wali, wengine wako Kwa hivyo wa santeni ya santeni sana Im Tusimame tuimbe Naona tulikuwa tumeweke Tulikuwa, tulikuwa tumewekewa namba 23 ni salam aroni mwangu kiongozi kiongozi chap chap ha tuanze 1 niyo napo amani kama shwari amani yo napo shida kwa mambo yote umenichulisha ni salama roho ni mwangu salama roho ni ni salama roho ni mwangu inga wa shetani atani tesa nitachipa moyo kwani Kristo ameona unyonge wangu amekufa kwa roho yangu salama roho ni ni salama roho ni mwangu Tambi sangu zote wala sinusu Zimewe kwa msalabani Wala sichuku ilana yake Ni salama roho ni mwangu Salama roho ni ni salama roho ni mwangu He mwana imiza siku ya kucha Panda itaka polia 
Uta kapo shuka sita okopa Ni salama roho ni mwangu Salama roho ni Ni salama roho ni mwangu Asante sana kiongozi wa nyimbo umeendesha vizuri sana nafasi iko hapo mbele uh, nataka tuchukue tumpatie bwana reverend luchuria aendeleshe na salmon bwana reverend luchuria luchuria karibu sana bwana asifiwe sana Kabla sichaendelea mbele na wasalimu amjambuni katika china la Yesu. Bwana asifiwe. Ah, nataka niseme pole kwa kwangu kwa jamii ya Chebunye. Tuasema pole kwa ajili ya kijana ambaye tulipotesa na Mungu apate kuwafariji na wapatie nguvu katika jina la Yesu. Ni nafasi ya neno la Mungu sasa na tutachukua nafasi hiyo kwa ufupi kwa sababu wakeni wetu wanatoka mbali na tuahitaji iendelee kulingana na saa. Na ili nimkaribishe mnenachi wetu wa siku ya leo nataka nikaribishe wachungaji wakuche waseme pia pole zao na wakikucha hapa mbele si kwamba kila mmoja ataongea ila tu kuonyesha ya kwamba tumefika kuchumuika katika kikao hiki tukisema pole wachungaji karibuni mahali hapa ili tuokoe saa wachungaji ni wako karibu na hapa ila tu wale walikucha na wakeni wataka alafu wakeni wachungaji wa mahali hapa kutoka sehemu mbalimbali lakini kama umetoka pamoja na wakeni wetu uh, wakae na nataka uh, kila mmoja aseme pole tu usishu tunachoa kwamba tumeokoka si ndio kwa hivyo hakuna kushuhudia <laughs> na hakuna kuhubiri kuna mmoja atahubiri Aya, pole tu sema china nianzi hapo okay na wasalimu wote katika jina la Yesu Bwana asifiwe kwa majina ninaitwa mchungaji Timothy Kale inatoka Mogotio nasema pole kwa familia hii Mungu awafariji na wape nguvu hivyo tu Bwana wetu asifiwe mimi nasema pole pamoja na ya family yangu. Mimi ni mwenyeji wa hapa na hudumu hapa Sirwa. Hawa ni majirani Mungu awabariki sana. Bwana asifiwe. Kwa machina ni Bishop Isaac Toromo. Kwa niaba yangu na familia ninasema pole Mungu awabariki katika china la Yesu. Bwana asifiwe. Kwa machina ni to Pastor Francis Kipsang. Nasema pole kwa jamii ya bunge Mungu awafariji. Bwana asifiwe. Kwa machina ni Stella Kablaka nasema pole ni sana. Yesu asifiwe. Kwa machina na Itza Basa Catherine Bruno. Mwati ngali changa cha lega pia bispol. Kuribwa kichoho. Bwana asifiwe. Eh, kwa machina naitwa Basta Agnes na tumu kanisa ya Ubex so, sore wa na chomba pole sana Mungu atakusaidia Kwa jina ni mchungaji Beatrice Biwot from Chemorgo nataka kuambia familia ipoleni acha Mungu awazidishie nguvu na zaidi ya yote apate kuwalinda Asante Bwana Yesu asibiwe kwa majina naitwa Pastor Maxi Mungu awabariki familia. Ni mchungaji Betty Komen kutoka Mokotio nasema poleni sana. 
Bwana asifiwe. Eh, kwa majina ni Pastor Peter Chepsergon, Kenya Church of Christ, familia na jamii kwa jumla. Poleni sana Mungu awafariki, awalinde mpaka ikasi ishe. Asanteni. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane tafadhali pande huu a uh, kwa majina ni Pastor Richard Rono Chepkok natoka Penongo eh, na hudumu katika kanisa la FCCK Kimworom Poleni familia Bwana asifiwe kwa jina Henry Arabrop pia kansela former kansela Mwensango bwana James Wole Uti missing engwe engit ngi mangu kapla ko kine gi neu ama cha mo wale jo mutyo mugyo ka sagne ko gi cha ko ishun ki otinye la ne mai to la ne katyam awe ai to rai ne gongoi amu cho bane to ni zo je ni je to ko le ni gi mi te ko ma ti ngol lon an do je ni ngol lo ta jo ba e ga burgei asante asante wa chungachi ko nafasi hiyo fupi ambaye mkuchukua takika tano ataka pia Itoe pole kwa chili ya kanisa kwa uchumula ya full gospel uh, siku ya chubabili walipokea na walisema poleni pia sa, pole sang kutoka mke wangu uh, alituma pole nilipokucha asubuhi kasema mpatie chami ya chebunye poleni kwa hivyo kwa nafasi hiyo nitampa upande wa wakeni tuna nduku wetu mchungachi ambaye wamekucha pamoja na ndugu zetu na yeye ni vanyekasi pamoja na marehemu na mtapatia nafasi hiyo nataka kusema poleni mlipopanda milima mlifikiri ya kwamba kwa wakeni mlifikiri mnaenda binguni lakini mlipofika pato tunaishi mali hapa na pato kuna milima kwa hivyo karibuni nataka karibisha reverend ili apate kusema chache na atukaribishie pia mchungaji karibu Ante sana reverend bwana asifiwe bwana asifiwe ila suno cheso tu yani ah uh, acha mama mwachi cho bagongo yembe tutabrani amugago kago ususwet paishet nabara bwana asifiwe ameto aleti kapte bunye ale mi chao ba kuboto ta moya ale mogo imugule lwe kwa go imge onge ya jehova onge ya jesu kristo sigo na mwe mugule lwe cho na sema asante kwa sababu ya team ya noro naro ambao wameweza kufanya bidii na wamefika hapa In fact kwa saos mwingine aliniuliza atujaona milima so naamini mumeona milima <laughs> so tunashukuru Mungu ni kwa sababu umesindikisha mwili vizuri na sisi kama prison eh, family tuna heshima kubwa sana kwa Musa Koet na pia tunauzunika ni kwa sababu mmoja wetu ameelekea kwa njia ambayo hatukutarajia nimesikia uology na kwa kweli hakuna mtu amekubali kwa sababu njia hii haikuwa njia rahisi lakini tuseme nini yale atu yajui tunaachia Mungu Bwana apewe sifa Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Eh onge yango uno. Ili Mungu atume roho yake mtakatifu ndani yetu tuweze kuwa na nguvu. Basi nimepewa nafasi hii ili niweze kutambulisha wachungaji ambao tunafanya kwa prison na wachungaji wengine wageni. Tafadhali njoni hapa. Na kama vile tulitangulia kufanya atutasema mengi karibuni sana Wachungaji wa prison service si ya dini moja so karibuni wote
Nimeona wa Narok tu. Asante. Nilikuwa nimeona mchungaji alisimama. Tafadhali njo. Tuku tukujue. So nitatangulia kumpa yule mchungaji alafu Asante, asante. Singependa kuku kukuacha wa basi wacha ni nimpe nafasi hiyo kwa sababu nikifunga nafasi ya wachungaji mtumishi m- m- atakuja kuhubiri karibu sana bana yesu asifiwe nataka timu yangu tumetoka Eldoret na wao wakuja hapa eh amutaongea nataka tu julikane wanapokuja nataka kusema kwa familia ya kina Janet Pole Motio Mimi ndio pasta wa Janet um, nikiwa kasisi wa hospitali ambaye Janet mtoto wa familia hii anafanya yeye ni nurse wetu pale na pio vaza I don't know if Dr. Choki is also here kama hajafika. Tumengangana na mlima kufika hapa ijakuwa raisi. We wakati tumemaliza mlima moja tulifikiria tumefika. Kuona iko ingine imekaa hivi. Gari karibu inakataa kupanda. Lakini tumeshukuru sana. Neli kuja hapa. Why is it? Now this is the boss. This young lady was Simone Ibundio deputy chief nurse wa hospital yetu na anasimamia sisi wote hawa wote na mimi ndio mimi ndio kasisi wao so Nelly tu ndio atasema pole alafu nitasoma official condolence ya hospital yetu na wakati tulipata hii ripoti wakati tulipata hii habari um, Janet alikuwa kazini tayari sasa ikabidi sisi ndio wa kwanza kuwa naye pale wakati amepata hiyo ripoti na dada zake wengine wawili ambao wanafanya kazi pia na pale Eldoret tukakuwa pamoja tukafanya ibada na tukawapa nguvu hadi tukaona wamefika makwao vizuri na poleni familia sana sana Neli tu atasema jambo Tumsifu Yesu Kristo Uh, tunakuja hapa kuomba poli zetu kuwaletea la mbili misetu tunawaomba Mungu aendelee kuwapea nguvu sana sana e time ambayo tumempoteza mmoja wetu Janet na familia yako tuko na wewe na tutaendelea kukusupport kwa kila jambo ambalo utahitaji asante sana asante mnaweza kete ndasoma tu kwa sababu tumekuja so that we don't come again a second time that's why i didn't want to come because i knew i have a team itabidi waonge uh, we have one doctor who is on the way afrika anapotea kidogo injia ambaye anafanya pia na janet kwa radiology department i want to read the official condolence from the hospital the family of the late musa kiprono koech board of directors management and staff of st luke's orthopedic and trauma hospital wish to express their profound sorrow following the passing on of Musa Koech. We deeply we are we were deeply saddened by the news of the loss during this trying moment. We wish to stand and condole with you as you mourn the loss of your loved one. Our thoughts and prayers are with you. May the Lord comfort you during this difficult moment. With much sympathy, Dr. Lele CEO St Luke's Orthopedic and Trauma Hospital. Picture mwingine na le Miss Vitalino ko ngitu um, referral hospital Len Eldoret. Ongisi referral le ko eche cherube St Luke's Hospital. Mama na familia nzima na mzee tunasema poleni mutia mutia. Mungu awabariki. Asante sana kasisi. Habari zenu? Kwa majina naitwa Yusuf Lesopo. Mimi ni mwalimu wa Uislamu katika gereza la Naroko. Na tumekuja kusema pole sababu 
sisi wote asili yetu ni Mungu mmoja ndio maana wanaona sisi wote tumekuja hapa bila kusema mimi ni Muislamu siwezi enda kwa sababu hii si Muislamu tumekuja wote kwa pamoja ili kuweza kuomboleza na familia kwa hivyo hili ni jambo ambalo kwamba litampata kila mmoja wetu na safari hii iko mbele na inataka kila mtu afanye bidii angangane kwa sababu hakuna tarehe na hakuna saa ambapo kwamba mtu ataondoka so kenye inatakana kila mmoja wetu ajue ya kwamba kuna safari iko mbele na haijaisha mpaka siku Mwenyezi Mungu atasimamisha ulimwengu kwa hivyo kwa hiyo natoa poleni kwenu kwa familia na kwa jamii yote na kuambieni pole na Mwenyezi Mungu afariji asanteni sana Ah uh, bwana Yesu asifiwe Mungu ni mwema kwa majina naitwa Catechist Peter Gidenji pia mimi na hudumu pale katika Narok Main Prison tunashukuru kwa sababu ya siku ya leo ambayo Mungu ametujalia tukimshukuru kwa huo wakati ambao alitupatia uh, huyu dugu yetu Musa tukamjua kwa sababu kama sio kupitia kwa wazazi wake hatungejua Musa so tunashukuru wazazi kwa sababu ya kumlea vyema na kuitikia huyo mtoto na kumlea kwa jia inayofaa nyinyi ndio mmefanya tukuje hapa kwa sababu ya zawadi kuu ambayo Mungu aliwapea iitwayo Musa ambaye tumekuja kumsidikisha siku ya leo Niposa tumekuja tushikane mkono na nyinyi tuwapatie bega letu ili muhisi ya kwamba hamko peke yenu katika hii safari we are very much together na tunawaambia Mungu aendelee kuwapa nguvu hasa wakati huu thank you Tumsifu Yesu Kristo God is good basi kwa majina naitwa katekista Paul Oloinyeye Olenke Warie enda subabogi so that is our language enda subabogi so mnasema ever enda subabogi good so ya kwanza ningependa kutoa rambi rambi zangu binafsi rambi rambi ya Narok kwa ujumla na rambi rambi ya Wamasai wote kutoka Narok kwa sababu hiyo e, muda mfupi ambao Musa amekaa amepata marafiki wengi sana in fact kama ingekuwa ni tungekuwa na nafasi nzuri kila mtu angekuwa hapa na angejaa jinsi nyinyi wote mmeja in that very short time of less than a year so that means ni mtu ambaye alikuwa ni mtu wa watu so na wamasai wanasema kiangaina ishoyo na kiangaina ishoro inamaanisha ya kwamba ni Mungu ndiye anapeana na ni Mungu ndiye anafanya nini anachukua na wanasema mwishowe ketosha ngop na ile ya kwamba ashagonga chini na akafanya nini akaenda mbinguni so that is the only prayer that we, we, we all of you have ya kwamba hakuna kitu kingine kilitendeka no one should talk anything about anything in the family wapi it was just that mere accident hakuna mtu atakaye taka kusungumza mambo mengi kusema oh labda ni mkono wa mtu sijui mkono siji ya nini oh sijui ilikuwa aje hapana si tunasema ya kwamba that was god ya kwamba wakati wa Mungu ikifika imefanya nini imefika so ya mwisho kabisa tunasema ya kwamba raha ya milele umpe e bwana na mwanga wa amani mwangasie apumzike kwa amani asanteni na Mungu awabariki Asante sana eh, chaplaincy team. Hiyo ni chaplaincy team ya Narok Prison. Tunafanya kazi pamoja hivyo. Eh, naenda ku peana hii microphone kwa mchungaji ambaye atatuletea neno na ninaomba sana atuletee neno kwa ufupi ili tuweze kuenda sambamba na wakati. Nitasoma neno ambalo liko wa Korinto wa kwanza. 15 mstari wa 40 ninapo ngojea mchungaji afike mahali hapa inasema tena kuna miili ya mbinguni na miili ya duniani lakini fahari yake ile ya mbinguni ni mbali na fahari yake ile ya duniani ni mbali 41 kuna fahari moja ya jua na fahari nyingine ya mwezi na fahari nyingine ya nyota maana iko tofauti ya fahari 
hata kati ya nyota ya, na nyota 43 na mbili kadhalika na kin, kiyama ya watu kupandwa katika u, uharibifu ufufuliwa katika ku, kuto kuharibika upandwa katika aibu ufufuliwa katika fahari upandwa katika udhaifu ufufuliwa katika nguvu upandwa mwili wa asili ufufuliwa mwili wa roho ikiwa uko mwili wa asili na roho pia uko ndivyo ilivyoandikwa mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi il, iliyo hai Adamu na mwi, mwisho sorry Adamu wa mwisho ni roho yenye kuuisha lakini auta autanguli ule wa roho bali ule wa asili baadaye uja ule wa roho mtu wa kwanza atoka katika nchi ni wa udongo mtu wa pili atoka mbinguni kama alivyo yeye wa udongo ndivyo walivyo walio wa udongo na kama alivyo yeye wa mbinguni ndivyo walivyo wao wa mbinguni na kama tulivyoichukua sura yake yule wa udongo kadhalika tutaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni hamsini ndugu zangu nisemayo ni haya ya kuwa nyama na damu haiwezi kuridhi ufalme wa Mungu wala uharibifu kuridhi kuto kuharibika angalieni na waambia ninyi siri hatutalala sote lakini sote tutabadilika bwana apewe sifa kwa dakika moja kufumba na kufumbua wakati wa barapanda ya mwisho maana parapanda italia na wafu watafukiwa wasiwe na uharibifu nasi tutabadilika maana shati huu uharibikao uvae kutokuharibika nao huu wakufa uvae kuto kufa bwana alibariki neno lake karibu sana mchungaji amen bwana yesu asifiwe wacha tuombe kwanza amen tuombe tukiamini baba katika jina la yesu kristo jina lako litukuzwe mtaana na jioni ya leo ni asante mfalme wa ajabu ni kwa sababu umeafuta machozi yetu ni asante mfalme wa ajabu maana umetushika mkono ni asante mfalme wa ajabu maana umetusimamisha siku ya leo. Tazama mtumishi wako anaponena. Ninaomba roho wako mtakatifu uendelee kumshukia na ili aweze kunena siri za mbinguni. Na neno hilo likawa dawa kwa mioyo ambayo inmevunjika. Mungu tena mapenzi yako maana ninaomba katika jina la baba, la mwana na la roho mtakatifu. Amen. Karibu sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naomba sote tusimame juu. Sote tusimame juu tunapoenda kumwimbia Mungu wimbo mmoja. Mungu ni Mungu nyakati zote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni Mungu wakati wote. Hata kwa machozi, hata kwa furaha, Mungu anabakia kuwa Mungu. Haleluya. Tataka kumwabudu Mungu tukimwambia Mungu wewe ni Mungu nyakati zote 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 O Mungu wewe ni Mungu nyakati zote Mungu wewe ni Mungu O Mungu wewe ni Mungu nyakati zote Yehova wewe ni Mungu nyakati zote Jehova wewe ni Mungu nyakati zote 
E mungu, wewe ni mungu nyakati zote E mungu, wewe ni mungu nyakati zote Bwana Yesu wa sifiwe Kwa sababu ya mda tupate mali pazuri pa kuketi Majina naitwa Apostle Frederick Otema Yesu Kristo ni mokozi wa maisha yangu Haleluya Wakati kasisi alipokuwa nazungumza akisema ya kwamba tulipokuwa tunapanda tulikaka na kwamba tunaenda binguni ni kweli tulikuwa tunakaribia bwana Yesu asifiwe na tunapokaribia karibu na bingu je vitu vipi vizuri tunaweza vipata karibu na bingu bwana Yesu asifiwe hiyo ni fursa Mungu ametupa Anasema katika kutoka mbili ishirina tano. Wakati wana wa Israeli lifikia maali. Walimulilia mungu. Wakalia na walipolia. Mungu akawaangalia na mungu akawaona. Bane sosifiwe. Nataka kusema nini mchana wa leo. Tunapo mwita mungu. Ya komba tuko katika kilele cha mulima. Ndoko maana watu wengi wanatafuta kilele cha mulima waweke madhehebu yao kule ama sehemu ya kumwabudu Mungu yani prayer center. Nasi tuko hapa mahali ambapo Mungu ametuweka katika kilele ili tuwe na fursa ya kumfikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ni yale nimeyapokea wakati kasisi alikuwa anazungumza ya kwamba tutakapomwita Mungu tutakapomwita katika roho na kweli atatuona na atatuangalia. Tofauti ya kuona na kuangalia iko wapi? Kuona ni kawaida. Sisi wote tunaona na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuangaliwa anaangaliwa yule ambaye ni mwana. <laughs> Haleluya. Kwa sababu hii unapotazama familia mzazi anamwangalia mtoto ambaye ni wake, lakini wa jirani atamuona kipita. Hello. Ni vema kufanyika wana ni vema kujihusisha na huyu Mungu. Tumesomewa katika Wakorinto wa kwanza 15 kuanzia 46 mpaka 50 na kitu. Paulo anaambia Wakorinto hivi, ya kwamba kutafikia wakati ambao mwili huu wa kuharibika utapotelea mbali na tutafikwa mwili mpya ambao si wa kuharibika. Bale sosifiwe. Ndio kulala kuna uchungu. Hadi tusema kuna uchungu. Lakini swali ni moja. Je, wewe na mimi kwa sababu leo simuhubiri Musa. Musa tayari yake amemaliza. Na sisi wote hatujui alisema sana nini na Mungu alipokuwa hospitalini. Hatujui. Wakati wa ugusi walikuwa nangangana naye, hatujui aliambiana nini na muumba wake. Lakini swali ni kwako na kwangu mchana wa leo. Kana pana itakaporia. Mbingu zitakapo kunjwa kunjwa. Tutakuwa tuko wapi. Je tutahesabiwa wapi. Ya kwamba tumeelezwa kuna mwili. Ambao tutavaa. Ambao wakuto haribika. Bale aswa sifiwe. Je tutahesabiwa kwa hali ambao watakaova. Ama tutahesabiwa pengine. Bale aswa sifiwe. Ni vema kuchukua vema. Ni vema kuchakua kitu kilito kizuri Kumpokea Yesu Aingia ndani mwako Ili mambo ya napuaribika Kwa sababu lajua shetani ni muongo Tutambia na hapa hu Tusitoe mungu makosa Mungu anasema na mna hii Maisha ya mwanadamu ni miaka sabini Primature death is not from God Halo Nazungumza na wazazi mchana wa leo. Kila wakati kumbuka kuhesabu wanao unapoomba asubuhi. Kuna mitego ni mingi tuko katika ulimwengu huu hatujaondoka. Unapokuweka watoto wako mbele za Mungu, basi unamweka shetani mbali na watoto. Sijasema nimekuja kumlaumu wazazi wa Musa a, ninakupa siri. Bwana Yesu asifiwe. Ili upate mwili mzuri Ili majaribu na changamoto zinapokuja Zinapita mbali na wewe Mtegeme uyu mungu Mkaribia uyu mungu Mfanye kuwa rafiki yako wakaribu The Bible says Jesus is the only friend Who sticks closer than a brother Bane so sefiwe 
kwa sababu ndugu saa zingine hata wanaachananga ukianza kusikiza kesi za mashamba ndio utajua ndugu si ndugu hello Jesus is the only friend peke yake ndugu na jamaa wakigusa hao wakikuacha Yesu wako pale na wewe ndio kwa maana anakuambia sijui Musa walisemezanaje na Yesu kwa sababu alimfuata kule hello wakati wengine watakuweka mbali yeye yuko tu anasema niite mwanangu nami nitakonekania nitakuonyesha mambo makubwa usiyojua bana Yesu asifiwe ni vema kufanya ukutano na huyu Mungu kwa sababu hujui ndama basa au hujui wakati na dunia tunaweza kaa hapa dunia anza kukunjwa kunjwa saa hii utaenda wapi tukiwa tu hapa si lazima sisi wote njia yetu ikue hiyo lakini wale kawa saa hii parapana ikipigwa swali kwako na kwangu mchana wa leo utahesabiwa wapi che utakuwa kwa wale watakaopokea mwili usio wa kuharibika kwa sababu mwili huu ni wa kuharibika. Mwili huu sehemu yake ni hapa. Paulo alipokuwa anaandikia wa Korinto akasema ya kwamba kuna ule ambao umetoka kwa udongo na utabakia papa hapa. Na baada ya huyo wa udongo ama huo mwili wa udongo unapokea mwili mpya usio wa kuharibika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo swali kwetu kwa sababu ya muda. Fanya uamuzi mwenyewe. Chagua mwenyewe utaingia upande upi utaingia sehemu gani kikiumana saa hii parapana ikipigwa saa hii utakuwa uwe sehemu gani biblia inasema baada ya, ya kifo ni hukumu saa hii hakuna maombi tutakayofanya ambayo itakuwa moyo wako Musa lakini moyo ambao saa unapumua kuna choice that you will make right now ama wakati ambao unapumua ambayo itakusaidia Bwana Yesu asifiwe Haleluya Ni vema tujitayarishe na kujipanga kupokea mwili usio wa kuharibika Tusimame kwa miguu yetu Na pia na rambi rambi zangu kwa jamii pamoja na wote ambao wanaitanishwa na ndugu yetu Musa. Pokeni rambi rambi hizo. Lakini tutamani Yesu afanyike bwana na mokozi katika maisha yetu. Ni chungu inauma lakini tukubali. Nimeona katika kitabu hicho kule nyuma kwamba ndio ni uchungu lakini tukubali na turuhusu. Tumekubali lakini tumuite Mungu. Tujipeane kwa huyu Mungu. Najua mara mingi tunakwanga tunaambiana Mungu ji, mtu jipe moyo. Na tunajikaza tu. Ni posa waimbaji fulani. Wa injili wakawa wanaimba wakimuulize Mungu. Kwa nini uliyaruhusu? Ewe Mungu mwenyezi ya tu sononesha moyoni ni kwa nini uliyaruhusu ndio mambo haya yatakuja katika mioyo yetu ndio maswali hii tutajiuliza lakini katika yote tumwambie Mungu onekana tu na ufanyike Bwana katika kila jambo tuinamishe vichwa vyetu mtakatifu ninakushukuru Nasema asante ni kwa sababu ya jioni ya leo. Asante kwa sababu ya kutukusanyisha mahali hapa ili Jehova utusikilizishe neno lako. Utukufu wote tunakupa wewe Mungu wetu wa mbinguni. Kushukuru kwa sababu ya jamii na kushukuru kwa sababu ya kila mmoja ambao tumaitanishwa na jina ya ndugu yetu Musa. Bwana faraja ya ajabu ikashuke juu ya kila mmoja wetu katika jina la Yesu Kristo. Tukiwa tumeinamisha vichwa vyetu hivyo Unataka tu kufanya uamuzi jioni ya leo. Ya kwamba natamani kumpokea huyu Yesu. Ambaye baada ya maisha haya anapeana mwili usio wa kuharibika. Tukiwa tumeinamisha tu hivyo, nyosha tu mkono wako juu, niombe pamoja na wewe tunapoendelea shughuli hii.
Natamani kumpokea huyu Yesu. Kusema nataka nimpokee huyu Yesu. Ili wakati utakapofika, parapande takapolia, niwe mmoja ambaye ataitanisha na wale ambaye watapokea mwili usio wa kuharibika. Kasha tumkono wako wa kume juu. Baba asante kwa sababu ya pendo hawa. Unawajua, unawaelewa vyema. Na peana maisha yao kwako. Bwana kawashughulikie. Bwana kawatende mema. Kutana na hoja zao, kutana na matamanio na mazimia mioyo yao katika jina la Yesu Kristo. Na wa disconnect na kuzimu nikiunganisha na bingu. Bwana shuko kawatendee makuu katika jina la baba la mwana na roho mtakatifu tumeomba sema amen. Amen. Mungu wa amani awabariki ninapochukua viti vyetu. Karibu kasisi. basi ili turudishe program kwa programa tunaomba chami wote ndugu zake wazazi ya Musa wa kucha hapo mbele ili tuwaweke mbele sa Mungu katika jina la Yesu karibuni chami yote kapche kwenye tukun obwata yurayu Ani naomba wachungaji pia wakuche basi kwa njia hiyo watu mtamba mchungaji apate kuweka chami hii mbele sa Mungu pamoja na wachungaji tuinue mikono zetu na tuwaelekeze hawa katika jina la Yesu karibu amen tunyoshe tu wapendo hawa mikono baba ninakushukuru nikisema ni asante Tunao sababu ya kuninua jina lako. Jehovu umetusafirisha kutoka mbali, sehemu mbali na kutukusanya mahala hapa. Tazama tumekuja kusherekea maisha ambayo limpatia Musa. Jina lako linuliwe na jina lako litukuzwe. Napenda familia hii mwako mikononi. Kufunika na damu ya Yesu Kristo. Bwana unawajua unawaelewa na hali sawa. Sisi kwa zingira na moto wa Roho Mtakatifu. Jehovu unavyosingira Yerusalemu. Hivyo hivyo baba ninakuomba ukazingire familia hii na milima ya moto wa Roho Mtakatifu. So that Jehovah God he will quench the flaming arrows of the enemy in the name of Jesus Christ. Bwana tunakataa kila ndoto ya kusimo. Tunakataa Jehovah every attack of the enemy katika jina la Yesu Kristo kila mawazo buto tunayasambaratisha sasa katika jina la Yesu Kristo utukufu wote ni wako heshima ni zako asante kwa sababu ya baba zake asante kwa sababu ya mama zake asante kwa sababu ya shangazi zake ndugu na dada zake wote ambao wamesongea hapa mbele bwana kawalinde bwana kawaonekanie na kataa mawazo ya kuleta kusononeka na kataa mawazo ya kuleta kunongonika bwana achilia faraja bwana achilia utulivu katika jina la Yesu Kristo tunakataa mipango ya kusimo kinyume na jamii hii bwana bwana kila semi ambayo inasema kinyume every negative speech Jehovah God haijalishi ni miguu gani ambayo itaingia katika nyumba ya mama hawa bwana haijalishi ni miguu gani itaingia katika nyumba ya wapendwa hawa ndugu na baba zake mfalme miguu ambayo haileti amani miguu miguu ambayo haileti faraja ninaikataa nikifunga sasa katika jina la Yesu kila maneno maovu 
kila kuleta mawazo mabaya kuhusiana na ndugu yetu Musa Bwana tunakataa katika jina la Kristo. Mfalme tumekubali. Tumesema tu iliyotendeka limetendeka. Na tunasema kwa kila jambo we unabaki kuwa ni Mungu. Naomba Bwana ukabaki kuwa Mungu katika jamii hii. Ukabaki kuwa Mungu kwa wote ambao wanaitanishwa na jina la Musa Jehova katika jina la Yesu Kristo. Bwana nawabariki wengi hapo na hapo katika jina la Yesu Kristo. Mchana wa leo Bwana kawatende mema. Shughuli zote za siku hii mfalme ukawaonekanie na ukawatete na ukawaifadhi katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini Amen wacha tuseme neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mwenyezi Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele Amen neema hatujasema tumemaliza ni kushirikisha Mungu Baba Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu kwa jamii hii Mungu amani awabariki Mungu awabariki turudi wengine kutoka prison wachungaji Uh, wacha tuseme asante sana kwa maombi yenu uh, varaji yenye umetuletea pia sisi tunasema mumetusaidia na mkirudi Mungu awabariki najua kweli huyu kijana alikuwa wenu na vile mumekuja tunao tunaheshimu tunasema Mungu awabariki mkirudi asante sana kwa hivyo nafasi yenye mtaturuzia kidogo tuko tu na speeches kidogo kidogo ili tuweze uh, tukamilishe Um, sijui uh, bwana bwana Joseph ebu fungua uh, maongeo kwa niaba ya familia Ba asante sana mwalimu na asalimu nyote katika jina la Yesu Bwana asifiwe E, Nimeambiwa niongee kwa niaba ya familia. Mimi naitwa Joseph Kimayo. Mimi natoka upande wa Eldama Ravin. E, Sinonin. Mimi ni familia ya Gapsi tu. Moja familia kubwa ya Gapu. Kwa hivyo naomba niongee kidogo tu kwa lugha. Kwa hiyo kagilenja <coughs> angalal kwa niaba na family. Tukul Gapu tukul ko acha male family ngoba mzee wetu uh, James Wendot mbaye ni babangu wewe kijana ngao ni mdogo ni ndugu yangu kwa hivyo kwa niaba ya familia mzima mpaka poi tibasoine sababu ni maana wengi kuna wale wa Sageri Saos kuna wale wa Torongo kuna wale wa Ravin kuna wale wa Mumberes kwa niaba ya familia yote ya gapu eh ke jama ke ibun pol le jechoge en family ne bagap james agap ya bunyai kwa jumla pai bio adam ke tia male ze james ama kwa msaada kwetu akiwa uko panda el dama ravin eh karibu mambo yote tukifanya kwa familia tunahusisha eh kwa hivyo kile mutya ze enga sucha nago mange Yang kejana ada ni sabu, kueli kejana mendogo, na vile pasta mesema, atuwe sesema tunalau umu nane, lakini pia setane uwa na pitia mali, ana katisha maisha watu, kesa megela kesa e, kelo kone jova, ke bawe tunate, ago kone keli lien, engi usenda, kuma, ago magi bate sambik, enga tegate. Kwa hivyo wageni wetu ambao wametoka mbali tunatakia safari njema mkirudi eh wale wa karibu pia tunawatakia neema ya Mungu wetu familia mzima ya Captain Bunye tuna wafariji tunasema Mungu awafariji na mzidi kuwa na imani na mwaliata Abjoba akutawaleta 
Bongoi misang gak berdua. Malam. Oh, asante sana bro, uh, umenena kabisa na umetu represent kamili kamili because nimesikia ukisema watu wa Turongo, watu wa Poror, watu wa Mumberes kwa hivyo uh, watu wote wa matachwa kutoka Ravin, mbaka wapi kwa familia hiyo chapter imefungwa na Joseph ametu represent sisi wote labda tu nimpatie anti moja senge moja tu uh, aseme pole ndio sasa ikamilike kwa family senge senge wo wote perge ngugai tani ngugai na kama hakuna nafunga hiyo chapter very good senge asante sana senge eh asante sana sema tu pole una tuko na marafiki kutoka mbali mbali na umesema tukue na sisi karibu Kabla sija ongea ningependa kusalimu nyinyi katika jina la Yesu uo mune Nasema asante wale wamekuja kipige kya mdenyo na nyinyo sutani amwa gongoi gongoi amugobwa yakipyapyai kwa ususi nasema asante gongoi Yes short and precise tosha hivyo asante sana senge asante kabisa E, na nafasi iko mbele hapa ni neighbors neighbors na naomba jirani moja naitwa Joseph uh, Kirobon tafadhali Kirobon represent this area represent this area kwa njia ya marafiki ya hapa yenye mnajijua yes Kirobon 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 Karibu karibu bwana Kiroba hapa kumbe ulikuwa mbali sore Wacha ni Eh Eh amu e bole tachu jebo tachu ak jebo gai tanyu ak jebo bambel tukul ak jebo biga bore tukul ak biga kokwe amu e mutyo en weri amu Ogilenga genyo ruko nda ko nda ko nai mungu nda ko mwa ba stai nyo ngon liyo ngole <hesitation> kita ke tukul wongke mungu mwa mi chi nengen mungu ene ke nengen pa nyo nda ke tuk chao mwa ne ale <hesitation> kongoi eno kwe kia ke pa ke yam nda tukul nyo su tiani kia mwa ke le karibuni wongke tebi en <hesitation> lakaran wongke tebi ke mi teka a wongke tebi tukul gunye a ke ta stai ma ti nyo ngon liyo nda mwa ke teka le Guri be che hoba amu ore ore kwa genga oko ki aga tukul komi to tai e nyu gimi yu komi to tai ngol yonde onge rip che tukul e wala ki to kini ge ko ko ngoi mi singi e mama tai sai tamu a roti manale ki wi men ko ko ngoi mi singi programa sande a sante sana bwana kiroban pia wewe ume chukua muda kidogo a sante sana na umenena kidogo ya kutosha. Um, rambi rambi kutoka Morori, Morori ni Morori ni rafiki ya hii jamii hasa James mwenyewe uh, kuweza kufika hapa amesema uh, msipokee pole zake. Uh, tunaenda our friends. Friends tumemaliza neighbor ama jirani. Unless kama kuna mama anaweza sema nipewe nafasi ya kwanza ya pili that is all hebu marafiki sasa marafiki niko na marafiki wa hii familia Joseph Kiblagat na kifuatiwa na Karo Karo Chesang wawili wawili hawa friends of the family please come asante asante bas bwana sifiwe bwana svetena kwa machina na itwa joseph kublagat mimi na nerafiki wa familia kamili mzee james tulichuana na ye 1984 na tumeletana kwa urafiki tunafanya biashara moja 
na kuanyana paya wa mfanyi biyashara tunasema pole kwa familia kwa chumula kwa itendo ambayo ilitendeka hii muendo ni kama matatu wakati gari inaenda watu wanaenda wagishuga 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 mpaka wafike mwisho jiulize utakapo shuka utashukia wapi asandeni Asante sana kabla najua kumbe ni watu wa biashara mna majina ya biashara na ikifika nyumbani mko na ingine so, I have not known you kabla kat so karibu sana Madam Karo nafasi ni yako Bwana asifiwe Tusalimiane hivi Bwana asifiwe Acha nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwanza kwa sababu ya faraja ambayo ametupatia Nasema gawa wa muru, poleni sana. E, kabla ni kue rafiki, tuko familia. E, mimi ni dada ya milka. E, na nikiwa hapa niko nyumbani. Gawa wa muru yu. So, mutia misin, gawa wa muru. Mutia misin, enya sutia ni. Tulisikia tanasi kwa mpigo kubwa lakini Mungu ametufariji na sasa nasema tuendelee kufarijika tuyakubali kwa sababu hatuna lingine la kufanya kifika hapo imefika hapo tuachie Mungu Mungu awafariji azidi kutufariji e, kwa niaba ya marafiki wacha kwanza kila mtu najua kila mtu ni rafiki tuseme pole tuinue mikono yetu tuseme pole haya halafu sijakuja peke yangu e, Kwa majina ni Chesang Karo, Nebara Sirma, ama mmenisikia KSFM International. Eh, nimekuja na mume wangu, Arab Sirma. Nebaga ine tono na Arab Sirma. Huyo ni mume wangu. Aya <laughs> bas, mnaweza okay, kwa dakika moja wale ambao tumekuja pamoja, madada zangu na mashemeji wangu, ile menyeshe gapo amuru. Ake atucho sechu cheki tu chochega milka ocho aguis aya kujeni ko hagia kwa mutya ne kwa itko kwani pangete kasafa international eh wamenipatia yo pole eh ifike baba muru poleni eh ndio wamenituma nayo vile wamenipatia nafasi ili nifike sirwa walijua ninakuja zika mtoto wangu so poleni mpoke ngorokwe Ah, mume wewe. Aya sawa. <laughs> Demand ni kwamba mtoke kwa hema, msalimiane. <laughs> hmm. Sasa huyu huyu ni dada yetu mkubwa kabisa kwa familia. Unampokea Rambi Rambi kutoka Mame Sheikh Mama Jibonandi, Maimush kwa hivyo. Lakini wametutuma na Rambi Rambi. So huyu ni first born wetu kwa familia yetu. Baba Muru, mucha missing, mucha missing mama. Gala gade mucha le kabisa. Mucha missing le menu, mucha la ko kai. Ngoberuro ang mongo. Pole, kabla menj. Mimi ni gipsigis. Eh, pole. Kwa sabo bibi yangu amewangea mingi, amuwa kutia mutia. Ngoberuro ang mtaya. Ah, na wasalimi wote katika jina la Yesu. Eh, <coughs> kile ni mutia wara kabla menj. Eh, um, kuhuginyo rungalianda ni ingi. Aragene ne 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 kim kamesa koga kia kwe chikele pumutia angotin kwanda ne nyune kamiani kamai mui kunyo so pole ni sana tuna wa ombe am jamoni ni ni nasema po na kwa himiza ni nyule tuwe wake kamavu tuwe kebidi kwa mana kila mtu nji enjoy sote. Um, 
dada zangu pamuru na watoto wangu kimachemu kiemwe kila mtu kwa gay pole ni sana wacha mungu wa tie nguvu na tuko pamoja we will still keep praying for you we you need to wait wait to to wait wait eh so ho mutia mutia missing na mungu azidi kuwafariji sawa sawa okay Asante sana karo, manena vizuri na umetufariji Lakini tu na shanga, nikukuona kwa screen you are huge Kumbe hapa unakuwa tafauti ama screen it <laughs> Asante lakini chukua baraka kwetu pia Asante na kila siku we uwa unakuja Wende salama, tutaonana uh, Na first na patiana friends ya mwisho mwe Mogotio, Mogotio, nasema sijui kuna mtu Mogotio, Mogotio, Rafiki ya familia James, familia James, Mogotio. Three seconds in Asia. Ah, mama, na, bas, maliza, ungewa ume maliza, kikuja. Ok, nataka ni watambue tu wote wenye wamekuja, kuna watu wametoka huko. Waja tutumie tu hiyo na fazi. Mogotio, watu kutoka Mogotio. Mogotio, kama umetoka Mogotio, amuka. Time, time, time. Yeah. Timi yote ya Mogotio. Fika hapa mbele. Mbae tunafanya beshara pamoja na mse. James, tunataka kuatambua. Yeah. Okay. Kagile <laughs> wegishe nole. Mwangalia juu hivi. Amkuja hivi. Okay. Injo timi imetoka Mogotio asanteni. Okay. Nat nataka nitoe pole zangu. Ah uh, na jamii yangu ya kwamba poleni si James. Sisi huko tunamuita kama Ruzo. Atujui jina ingine. Najua tu kama Ruzo. Nasema pole wacha Mungu awafariji, awape nguvu. Asante kwa kukapa moja kwa njia nzuri. Natoa rambi rambi za alikuwa natafuta kiti anaitwa Ezra. Alinituma akaniambia ni patiane rambi rambi zake mahali hapa. So poleni asanteni. Thank you. Thank you for that short brief time you've taken and kiblagat upange haraka haraka. Mtu kutoka ki, kirenget Keringet, Keringet, sorry. Mutu kutoka Keringet. Nafasi ni yako, najua James Jui. Keringet na kuru. Atutake tukuwache, hata ukikuja useme tu. Kama, kama Keringet hapika ama hawako, ama jafanga, ama japanga. Bas, kiplagat, huko wapi? Oh, yes. Dakika moja. Wa machina. Naita Thomas Kirov atoka Kringet umekuja na watu wachaje e, yangu e, ni kutuma pole kwa hicho mi pamoja na familia yangu hata wametuma pole pamoja na jirani wengine ile tungekuja na hawa lakini tumekuja kwa niapa yao na kawatuma pole sawa so wala tulikuwa tunakuja na hawa e, nataka waseme pole sawa bas <coughs> bwana asifiwe ah uh, wacha niseme ya kwamba nimelete pole zangu na chami eh, na familia yangu na kichichi yangu sehemu ya baragat kringet tukiwa na hawa tumekuja kuwagilisha kusema pole kwa sababu tunaishi na haya hawa familia sehemu ya kringet pale ah uh, wacha niseme ya kwamba maremu alikuwa mtu wetu wa karibu sana ah uh, nasa watoto ya huyu mzee tumekaa na hawa mali pale na tuko na mandugu setu pia kutoka sehemu ya Captain Ended. Ah uh, wacha niambie mse pole boy na Mungu atatusaidia. Ah uh, wacha pia ni shukuru kwa umbolezaji wamekuja mali hapa siku ya leo kwa sababu tulikuwa na upendo na hawa familia na imeonekana ya kwamba kweli ah uh, 
kupendana ni jambo la maana na hiyo iko katika ta biblia dibosa tuko mali hapa siku ya leo tuseme ya kwamba pole kwa yale ambayo yametokea tunaombolesa tutasema nini na tuwezi kulaumu mtu Mungu yote tunasema asante kwa sababu yote ni ya Mungu pia sisi sote tujiandae tunaenda kwa njia moja ama nyingine na tujui tutaenda lini kitu kilioko tu tunganganie ya mbinguni labu singine tunaongezewa vile biblia natuambia kwa hivyo waja ni shukuru pia ndugu wa mandugu wetu kutoka Narok tunaona kwamba baada ya kijana yetu alipo kuwa mali pale ni kama alifanya kazi mzuri kwa sababu tumeona upendo ya Mungu na Mungu awabariki asante kwa jina ni Giblong Aisaya asante kwa jina langu naitwa Kennedy Mboga mimi ni jirani wa mzee wangu huyu mzee anaitwa Kansola tu wengi wengi wanamjua huko kwetu anaitwa Kansola na tunampenda sana ni mzee wa kuharibia na watu na naheshima kila mmoja mtoto na mdogo mkubwa kwa ase wote anawapenda ana sina mengi ya kusema ni kusema pole kwa hiyo ndugu zangu mwenye amelala hapa tunasema pole sana pole sana kabisa sina mengi ya kusema jina langu naitwa Patrick Kiri na pole Asante asante watu wa kutoka Keringet. Uh, Basi kiblaka tunakupea nafasi dakika mbili alafu wale watu wa kutoka Elbargon mmoja tu kuja hapa represent wengine. Kiblaka dakika mbili. Asante. Uh, Bas kabla sijaendelea ningependa kwa salimu nyote amjambo tusalimiane ni hivi tafadhali. Na kwa sababu hiyo huwa mimi nakuaga na sheria moja na nafikiri kila mtu utakubaliana na mimi ndio haula naomba kila mtu tusimame kwa heshima ya mwenda zake tafadhali ungetono unsen kanyanga langu tizielewa ngai na ufue kofia ambayo kwamba sio rasmi tafadhali kwa heshima ya Musa Kiprono Kaichi Asanteni. Um, kwa majina vile mmesikia naitwa Kiplagat, jina nyingine naitwa Abdalla, jina nyingine naitwa Vuvuzela. So natoka upande wa Elda Maravin, Vuvuzela ni jina ya mchezo ambaye kwamba huwa anafanya. Niko na kipaji ambaye kwamba Mungu amenipa. Huwa nikishika kipasa sauti, huwa nasikia changamoto. So ningependa kutoa rambi rambi zangu aso zaidi mimi na familia yangu kutoka Elda Maravin. Eh, na nimeona madam Sirma ameonesha mume wake hata mimi nasema mke wangu kama huu na aibu na mimi si mama mali huko kila mtu aku proud na yake si ndio amesimama ako wapi ofisa in charge umemwona hapo eh mama Lin wewe si mama mama Lin ama umeniwacha tena Nimekuja na wote wawili si mchezo bana <laughs> asante so eh, kwa mzee eh, Mr Chebunye ni mdozi yetu si tunakaa kwenye plot yake huko Ravin na tumesema tunaleta pole ya mwenda zake na ile kitu ambayo kwamba ningetaka kuambia binadamu wote saizi hapa sisi wote watu binadamu wanaogopa kifo hata saa hii ikishikwa tu mchanga iki pele kwa juu namna hiyo ukiambiwa vumbi kikushika mbio yenye itatoka hapa ni ajabu kila mtu anasema sitaki kuenda saa sitaki kuenda saa hii so mimi eh, kwa unyenyekevu nasema pole hiyo ndio njia hakuna njia nyingine isipokuwa ni gani hiyo peke yake so big up sirwa au macha mmoja mimi nimetumwa eh, pole unajua hata mimi sio mchezo siku hizi nashukuru Mungu kwa sababu nimetumwa na viongozi kadhaa nimetumwa na mheshimiwa sirma ni akasema ambia mzee Chebunye pole haya nimetumwa na mheshimi wengine mheshimi ngotie amesema pole MCA wa Lembus Queen Lawi amesema pole kwa hiyo familia wangefika sana na kwa unyenyekevu nikimalizia huwa nikiwaonyesha tu vile moyo alikuwa anasemanga nimekuja hapa kwa familia ya Chebunye kusema pole kwa kijana huyu ameondoka na vile unajua Daudi alisema ya kwamba 
sisi ni wageni na sisi ni kama kivuli ambao unaonekana na kutoweka ndugu yangu siku hiyo ikifika utakuwa wapi kama mnaenda kanisa obe chapaman kama mnaenda msikitini sema ya ukweli god bless you thank you and is that kiblaga ta asante asante umechangamsha kidogo ndio hiyo najua nafasi haikuwa na ya kutosha wale watu wa ule nguruon hawajaonekana ule nguruon ama nilisikia jina gani el bargon sorry el bargon el bargon ah uh, kama bas uh, kimbia kama una kimbia el bargon awako 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 sawa sawa Um, ngoja kidogo sijui ni ende kwa institutions and um, institution sijui kama kweli mtaweza kufika hapa ama nitambue tu jamii nifanya aje nitambue uh, hata mimi nilikuwa na asante sana st luke hospital tunawatambua sijui kama walikuwa wamesimama st luke hospital Walikuwa wamesimama asante sana Ilula Secondary School nafikiri kuna msichana anasoma kule Ilula Ilula Wako Oh thank you very much madam thank you very much karibu tena and um, Mogotio Town Church Mogotio Town Church Oh asante uh, thank you very much alafu uh -huh. Kapcholoi Primary School Kapcholoi Just wave maneno yote ime imesungumuzwa na wale walitoka kule upande wa kwenye Kapcholoi Asante lakini madam madam Kapcholoi madam mama ya huyu kijana anafunza huko huko Kapcholoi Um nafikiria hayo kwa sasa uh, tutaendelea kusema zi, uh, wengine and uh, Daniel Kimeto pia amesema ametuma rambi rambi zake amesema pole uh, akuweza kufika hapa ah uh, ebu tuende sasa kwa upande ya viongozi nimepe nimeambiwa nipe nafasi mwingine moja dr Ajofia you say Achoki, Achoki, karibu wherever you are. Dr. Achoki. Karibu, karibu where you are. Dr. Achoki. Nafas, nafas ni yako. Um, kuna wageni kutoka Getmoy pia wasimame tutambue mali mama ye, pia ya huyu kijana anatoka watu wa Getmoy wako wapi Hello asante sana tulikuwa karibu tusauliwe kibunua je kama mama ye ama je kama mama ye toko lchoko kwa mimi yoke ile picha hapo pununga moyo akapcho muzo kwa ni hapa kama mama ye Mama chege yutene kapsa mchege lenjin ku sage no gabon wa tu wa pa ngen moi kapcho muzo stagu sema mingi lakini tunasema pole mimi naitwa Simon Kirui eh kama mae chipo Musa telet Musa tunasema tu pole eh tunasema pole na tunaleta rambira msetu kutoka ngen moi kapcho muzo kele ni pole kapsa ke ya je ka mama e ko ge ye gasmo mami ke ni ke moe kele ni ke pole so kele ni a che ka mama e mi mi bi ko ma suek to kol mi che bunu kap cho mu zo a ko bunu ngen moe ala ga so ka kele ni ke to ko ye ke le ni ko ingi na wa cha to ka senge nga langa so ka ba muru a le ingi na pole ka pesa ke tu pye ang magrena kare butowe wa bitowe kabon wa bewe 
ndoi ndoi tawe kulak kira cho kusang gesek ku werta na kutu ke tupja ku sang gesek so kunara na kulak kue na baga abun aga iku tupja so ale nyina kabo mur pole king gagas kabesa kukia gas kungwan oche amu lakwe na ule sike gasenge kuma taro kut be tuse kitia so amu awa ga ne le ye sirgale kuwa chine we cho lakwe na baga ye nye na bai che taga so kobe kutore amu go gong dap ka ye no e ne gunyur gasik so tore le ye so magutin ya che ngol yon aga kule na che kole mengete na laga ngan moi ngete na laga gap cho muso Ngete na laga marigat, ane na ngete marigat. So le nyo na ka nebo le le ye. Bungoy. Bungoy ka, bungoy ka mama. Takikir choke man na ko ngwa nengji tukul ka bisa mutio, mutio kwe. And ebu ni pate finsen na finsen na kikuja. Chuko na leaders forum ama time. Chief MCA na MP kama muko hapa. Chipange, muchipange, muchukwe yu nafas. Lakini Finsen, Finsen kuja hapa. Familia ya mze. Pastors. Colleagues wa Musa. Na huwa mbele zangji wengi zangu wote amjambo. Uh, sina mengi ningependa kufikisha rambi rambi ya mheshimiwa Kiborek ayuko hakuweza kufika kwa sababu hako nje ya Kenya on an official duty lakini anajua tuko hapa na alinituma akaniambia nifikishe pole zake kwa familia na wakazi wote waziri wa kwa ujumla um, ningependa kuamjulisha kuwa ni Mungu peke yake anayejua safari ya Musa na napenda kuambia familia tuzidi kukua na nguvu na Mungu atawafariji uh, to the men in uniform uh, we are grateful for paying your loyalty to our friend Asante ni sana na mkirudi Narok muwasalimia shukra naona nafazi naenda enda lakini mutaniruzu kidogo tu dagatano dagatano kaile mito chetupcho wale ndugu ya lina mama ya nyumbai badu wako wapi kujeni kujeni moja tu chitambulishi Dada na nduku ya Lina, Mama Lina. Samuel, Samuel. Samuel, labatu, labatu na Mama. Borien, Borien nji. Asante sana. Kwa majina, mina ito Samuel Kandia. Nataka kutoa pole zangu, kwa familia yangu, na jamii wote. Tunasema pole. Pole, kapcha bunye, kapko e nzima, koka kumwa kile mutiyo, akopo kijana kido kune teni, na wako paka ajech, koko mami kini kita saga, kumwa kile mutiyo, mami kiki kiyake, kumwa kile pole, pole bana James, na watoto wote, pamoja na familia kwa chumla, sana mengi akusema, na sema tu pole ni sana, asante sana. Grikyo lago yga chu Nyuyo Kama Sicha wanyesha na familia yangu Hefa nyaraka Ata sange unaesa unga sisi Wapi Miriam Ama iko mbali sana 
Ye, karibu. Wapi yule sanga mkubwa tena? Hako wapi? Karibu. Yeah. Okay. Eh, hata wale majirani kwa upande wa Kapcholoi, karibuni. Eh, chobaka cho, apchimba. Karibu. Wapu hiyo senge ama hiko mbali saiti. Tafadhali kama unaweza fika hapa pamoja na mzee. Griri. Otherwise, eh, kwa mali tuko, huyu ni auntie wangu, ambaye ni eh, mama kwa, kwa kina James. Hiyo ni mtoto yake. Alafu huyu ni nduku yangu, anaitwa Stephen. Dada yangu. Alafu huyu ni mama yako wangu, anaitwa Ruth Kandia. Eh, msichana wangu anaitwa Jeff Koech. Hiyo ni mtoto wangu lakini nimewacha wengine. Alafu jirani mwingine ambaye tulikuja tumekuja pamoja. Otherwise eh, tukwa wale wengine ambaye tuliwacha walikuwa wamesema eh, peleka pole zetu kwa huyu jamii. Otherwise pole ni kapje bunye. Mubarikiwa sana. Asante. Asante sana bana Samuel uh, kama ma. Asante sana kwa kukuja. Uh, wana chief kama huko hapa. Alafu kuna jomba mwingine akabemwa anataka kunirarua hapa. Please kuja. Nafasi ni yako dakika mbili. Baso takotane ngai ni tapti so le uchomege. Pole ga mama mama ishek chu tuba pie bonye. Anege ure na rap ka bon kisi changa bon to pya ko ishek ap pitu. Ogere ko sile nya ni mamu ai bon akange tenga be mo yu na ki ki bulemi ga bon ni were bulegi ko no ga bon ni. Oko ekne. Igere mi ko ti bo di to tapke le gap ko nga to mren ku no i heke borwe ko re gap ko e ba pye bon ni ma ti ge ger ti na no. Pole pas ma ti nyo ngal yo ni pole ti emes a kai ta ngu la ku ge ta mama were mu ti o si pole ne to mu i ge ja na mdogo padom dogo na ulita su serikali sababu serikali bana rawa mtu kweli kama mna basi kibatika kwa kubwa yetu angalilia ijana ya mpoma hii moja angalilia kabisa napenda tu sababu serikali ni watu wanafanya kazi kwa bidii nimekuwa tamini kitumikali kule masindano ngambo karibu mara 8 9 kuwakilisha nje ya Kenya kushika hii bendera ya jamhuri ya Kenya so Nasema pole ni napi muke yangu pande hii na watoto wawili tu. Ningeona tu ni yonese taka moja tu. Eh aragara kai wimili mugitoa. Ngit 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 Wewe 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 haraka ili sana kwen sasa serikali na tama lisa gasi haraka wewe haraka so 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 ndio hiyo mimi stage ya tini chama ga ga bi wote chama ga ga so gatul bi ga ma bi chumbare ga ga ko yek ke mi tul cham go riba ne nu na go riba onge to ko ni ke riba po ngu ga ishe ke pa ko ori bu cham me muren ke oi ga sa ori bu ga so pa en ke ga tul go muren o bai la go kamel go go yek so so Ongeri pke gima chan ngom manda kap kuin go kap kuin oi 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 nero be kwabi an ipton nera ndu kutowe mero ilo e chino kap tebu nye ye chen kame ane mi to ake gdo gdo kwabi kubura ngaya te gom miyo pas so so kubura ke tar ka uwi no asuk tumga te gibar ge be shak kama ake ye ma ma ka ek sai shak kwa na kiko gero kiko we ka si stor running goro rok te i a kubutu kube ndi bi galak sere sere nye ende kwa na chi fuko Chief, na yaza kuwa Madam Mr. Sawasawa, alafu utatuitia wale watu wa prison. MC yako? MC ya kama yako? Ayuko, asante, utamuita ye. Kongo imisi ndrograma, awende ya ibe kasarta kidogo. Yengai na ichu kegure non angonga, imi ndio area assistant chief. Asema pole, 
kwa eh, machirani sangu na watu wa huko wote na marafiki wote eh, ningependa kuchukua wakati huu kusema kwamba eh, wakati wa Mungu ikifika hatutaweka maswali huyu kijana amekuwa kijana mdogo rafiki ya watoto wetu tunasema pole sana na wengine wamenena if we not a fans to pay watoto wa homa hii kweli wafutie majusi so sitachukua wakati eh ningependa kuwaita ma chiefs wenye wako hapa wote retired na pat wenye wako pat wako kasi akuje waseme tu machina karibuni ata ata kama kuna politician karipia sana useme tu shambo usichukue wakati sana Wacha ni yanse na retired. Aseme tu eh China tu. Na pia na pole yangu na ya jamii yangu na ya pile changu ya mato pole bwana James. Eh kwa China mimi naitwa Edward. Mimi nilikuwa astanjib samani kidogo simia Edward Lagat. Kwa hiyo wote pole ni acha ni pemu nsangu kwa hii familia hii poma iko sub location yangu kuna mwenye wako na poma mwingine huko sore kwa majina ni Jackson Kasawan mimi ni yes yes standjib ya sore mimi nawagilisha James bande nyingine bande wa sore so nasema pole sisi wote tumekuja tumesajika hapa tunakasema pole pole James Pauline Sandini acha ni eh seni hapa Bas kwa machina naitwa Will Pundotich eh, senior retired chief wa location hii nasema pole sana familia hii ya James na kapkue kwa utumla pole sana tunaelewa ukijana alikuwa mdogo lakini Mungu hako na mpango ya kila mtu tunaamini tu Mungu anajua vile ataka asanteni Mungu awapatie Asante wacha manu Eh bwana asifiwe. Ah, hata mimi nimekuja hapa mbele ndio niweze kusema pole kwa family. King and kele kijana ndana wako huko huko mining. But eh, mpango ya Mungu hatuwezi sema mengi kuliko hapo. Kile ngicho pole. Receiving pole cha chuk akchepapi kapsiru wa gamasin. Eh ko kwani hapa ne bobi chepo siasa ko alengi tuk mai much ko ituche changyu lakini pia wametuma pole zao wamesema poleni sana sababu wangependa pia kukua hapa lakini mai much amu other activities jamii wale ulimba sangwe lin so mu receive pole zao na sangu pia kongoi sina mengi so ndaenda kupeana program na nasema asandeni kwa wale mlikuja kuombolesa na familia hii acha nipeane nafasi asandeni Asante sana Chiefs Water Administration tumeshukuru sana lakini kalia mambo ya pombe kalia tu kidogo bwana mkubwa karibu Bas asante sana MC wetu wa siku leo ambaye ameendesha hiyo shughuli kwa njia inayofaa kabisa wakati huu ningependa kuchukua fursa hii kuambia kwamba kuna team ambaye marehemu mwenda zake Musa Kiprono coach alikuwa pamoja nao kule Narok. Mimi mwenyewe kwa majina naitwa David Koech. Kabla sijaendelea ningependa kusalamia kikundi hichi cha Muza nikisema kwamba amjambo. Amjambo tena. Bas ningesema pole kwa watu wote ambao wamekuja hapa siku ya leo. Nishasema pole kwa familia. Tumekuja Juicy na Reverend Ruth. Tukaja hapa tukapata familia, tukapata wazazi wa Musa wote kiongozwa na baba yake na tumekaa kuanzia hiyo siku tukiandaa mipango hii mpaka siku ya leo siku ya leo timu yetu ya Narok pamoja na Elda Maravin prison wameungana pamoja nasi e, kabla sijafikisha mahali ambapo tutamwalika mkubwa wetu ambaye ana represent of Saint Church Narok kuja hapa mbele aweze kunena na kuambia sisi yale yote ambayo alifanyika kwa marehemu huyu 
mimi mwenyewe singependa ni sema mengi zaidi kuhusu Musa kwa sababu mkubwa wangu wako yeye mwenyewe ndiye atakuja kusema ile nilisema nilikuwa nimeshia sema na familia lakini ile kitu tu nataka kusema ni kwamba wakati Musa alikata roho nilikuwa hapo niliitwa hapo nilikuwa nimetumwa na mkubwa huyu nikimbia wakati niliambiwa alipata accident nikafika pale kama amefikishwa casualty nikasimama pale akifanywa kila kitu madaktari karibu ishirini waliitwa pale kila mtu na sehemu yake lakini aragimwa enegonya ilifika na roho yake ikakatika na nikaitwa nikaambiwa wakati huo nilipoitwa na nikaambiwa si kuamini machosi ilitoka wenzangu walikuwa pale pamoja na driver Beth pamoja na mato kila mtu ambaye alikuwa karibu na mimi hapo alilia kwa sababu hatukuamini kijana wetu mdogo anaweza tuache hivi na hapo hapo nikajiuliza swali iwapo siku ya leo nitapoteza maisha kwa muda mfupi kama mwenzangu kiprono itakuwa wapi na hiyo ndiyo swali ningependa kuwauliza hata nyinyi siku ya leo maisha ni mafupi tulikuwa na kiprono kazi jioni akaenda nyumbani alikuwa anakimbia kazi lakini akapoteza maisha kwa muda mfupi within one hour so wewe pia ujiulize iwapo leo utalala kwa sababu ujui ni nani utakuwa wapi kwa ubiri wamehubiri hapa na wamesema mengi lakini yale yote ambayo umefanya dunia hii wakati utakapoenda watu watasema nini kwa sababu ya asanti Nawaambia tu pole wenzangu ambao tumeandamana kutoka Narok ningependa wote wakuje hapa. Wakuje wasimame hapa wote ndio mjue kweli Kiprono alikuwa na watu. Kila mtu hata kama tutaja hapa mkuje wote. Hata kama taya makuna hii ndio time yetu tunataka kuonyesha wazazi na kila mtu hapa kwamba sisi tulikuja hata ngawaje ni mbali tulikuja ili tuweze kusindikiza mwenzetu tulia mpenda sana Kiprona alikuwa mtoto mtifu askari shupafu alikuwa amejazwa hekima pamoja na training alikuwa ametoka training bado ni mbichi alikuwa anafanya kazi kwa bidii Kwa hivyo hao wote ambapo sijui wangekuwa na nafasi wangeweza kutaja tu majina lakini kwa sababu nafasi ya kuna ningependa niseme hao kila mmoja wao ambao wamesimama hapa wanajuana na Kibrono wamefanya kazi na Kibrono na wamekuja kusema pole ambaye mkubwa atawasilisha siku ya leo kwa hivyo hao wote ambao wamesimama ningependa tu nipee watu wachache karibu wawili watatu waseme pole zao wenzetu wakisimama tu hivyo so kwa hivyo ningependa niite Beth ambaye tulikuwa pamoja naye pale wakati huo aseme pole zake dakika moja alafu ndaita next karibu Beth barzen acha nitoe Abraham msangu kwa familia sema pole huyu ndugu yetu wakati alikata roho tulikuwa na bwana kwa yeye hata kila mtu tulilia sana lakini Mungu na tunasema kila mtu hiyo ni njia tunasidi kusema pole kwa familia asaneni sana bas because of gender ningependa Yunis kuja tu useme pole dakika moja alafu huyu pia ana represent welfare women amekuja hapa Bwana asifiwe kwa majina naitwa Yunis kwa familia poleni sana Mungu afariki basi eh, kunao pia mkubwa wetu mwingine ambaye kabla ya mkubwa mwenzetu kuongea anaweza kuja kusema neno moja tu lakini kabla ya huyo mkubwa kuongea ningependa mtu yote ambaye anasikia angetaka kusema kitu kati yetu aweze kuja hapa mbele aseme 
ndio tusiseme tumekufungia nje kunao one of us ambaye angependa kuongea madha that say anything praise god bwana asifiwe kwa wazazi tunawaambia pole Musa alikuwa our colleague na tulitoka na Musa training venye tu Musa amekaa hiyo miaka yake 4 month pia sisi tumekaa 4 month praise god na Musa amekuwa um, mtu wa jovial amekuwa mtu wa vichekesho tumeuzinika sana kumpoteza hata sisi wenyewe tunaogopa sababu tumeanza na mwendo mbaya praise god lakini tunajua Mungu amemweka mahali pema may him rest in peace ande mada basa afande kitala karibu ningeomba afande uketi chini kidogo alafu ndakuita thank you sir bwana asifiwe ningependa nitoe tambiri msangu kwa kwa hii familia mimi sijui nitasema nini mimi kijana ya area hii nyumbani kapata toje hapo lakini mimi naishi hapa rabini huyu kijana tulikuwa na yeye huko kazi yetu tunajua tunakuanga iko mwenye anasimamia kila section sasa mimi nilikuwa na yeye siku hiyo yeye ndiye tungeingia na yeye kazi akachelewa dakika mbili walikuwa wawili wenye walikuwa na pepana sasa kidogo najaribu kuuliza na hao wawili wako wapi kidogo kidogo mmoja yao akakuja sijui kama hata ako hapa akaniambia iko vijana wawili wamepata accident nikauliza ni nani akaniambia ni huyo kwa H na mwingine huyo anaitwa mwenye saya yako ni mgonjwa sasa vile nilichukua hiyo watu kwa sababu sisi tuko na sheria fulani si lipidi nipigie mkubwa alafu mkubwa naye akaambia kwa H akimbie wapi hospitali haka yenda akanini so nikiwa hapa nasikia uchungu sana kwa sababu nimepoteza huyo kijana asubuhi akikuja lazima nisalimie na mkono mbili kila siku lazima nisalimie na mkono mbili so wakati niliposikia tu ametuacha mimi mwenyewe nilisikia uchungu sana so kwa familia poleni tukiwa pande ile nyingine tutaenda kupeleka report tunasema tumepeana pole setu asanteni Mungu awabariki usikuwe na wasiwasi Mungu anajua ni kwa nini ile kitu tunasemanga kila wakati Mungu anachuanga hata ukiona saa ile mtu amepanda miti yake kwa shamba hawezi enda kuchuna ile ma, ni matunda haijaiva anachunanga ile anaona ime so ilifika wakati Mungu aliamua achukue matunda yake so atusipige ye. hata tusipige nduru hata tusilia Mungu awabariki asanteni Ande sana sa Sijui sokio wako karibu Sokio Sokio ni mwenzetu lakini anatoka hapa labda amekimbia kidogo kuona familia because ana anatoka around Basi ningependa kusema nafikiri wachungaji walikuwa wameongea kwa hivyo sitawapea fursa nyingine ya kuongea hao wote ni askari wote ambao wamesimama hawa pamoja na hawa tuko na askari wengine wa Eldama Ravine hao mnawajua ndio wale pia inakuwa represented na mkubwa wetu of in charge ambaye ametumwa na commissioner akuje asimamie hii sherehe ya siku ya leo bado atayalikwa na mkubwa wetu wakati itafika wakati wake kwa hivyo e, ningependa kila mtu arudi akae chini wale detail 2022 peke yao watabaki hapa wakisimama kwa sababu wanataka kusoma tribute ikiongozwa na Damaris a very short tribute ya colleagues ambao walipass out pamoja nao detail 2022 then we will move from there okay karibu madam Damaris senior officers present colleagues friends and all protocols observed na wasalimu wote habari zenu ningechukua nafasi hii kuwapa pole familia ya mwenzetu Musa mjitie moyo Mungu ana sababu uh, niko na tribute ya colleagues tribute to Rono it breaks our heart to lose you we miss your laughter your jokes, warm greetings when we meet at work. Dear colleague, why is it that you have to go? 
Why is life so cruel? We wish that you could stay with us forever. Rono, the pain of losing you never goes away. But it is comforting to know that you are in a better place. They say that soldiers never die, they just rest. Shine, shine on your way, number, till we meet again. Thank you. That's a Sunday Sana Dama. Kwa hiyo tribute ya mwenzenu. Kwa hivyo, nataka muinue mkono yenu pamoja na museme pole kwa familia. Aya tuinue pole. Sante sana. Mneza keti. Bas, wakati huu na chukua na fasi hii kwa lika deputy officer in charge wetu wa Narok. Ambaye ya metumwa na mkubwa officer in charge. Aweze kuja kuripresent yeye na team yote ya Narok. Siku ya leo hapa. Kwa hivyo, karibu sa. Na wasalimu nyote ya mjambo Kwa majina Na ito James Kipkemoi Sise Boit I'm second in command Narok main prison Majina wangu ni ayo mimi ni mkipsikis kipsikis. Na naishi hapo Kiongea kalenjino nisenganya Mimi ni mzali watu anzoya Kwa hivyo ni kiswaili tuku <laughs> Yeri ya kwanza Lapo baada hapo Nimekuja na namirambi za mkuu wangu the county commander Narok prison command na mwandamizi na mkuu wa gereza la wanawake kule na staff kwa jumla wamenituma na pole zao kwa mwenzetu afande Kiprono ambaye ametuacha baada ya muda mfupi kwa kawaida Tuajua, sisi tipuandikuwa pia tukia vijana kama ee, na yota mbao naandika kuna matumaini. Alafu sisi kama viongozi wa gereza, wakati tumetumia askari wageni wapia. Matumuni yetu ya kwanza ama jukumuletu la kwanza ni kuajua wote. Na ningumu kujua askari wote kama kule tutumia msini na zaidi ya msini walio kuja diteli moja. Kwa hivyo inakua ni jukumuletu kutambua Ya kwanza yule ambaye anaweza kutupa shida. We do on sort analysis there. Tazama yule ambaye anaweza leta shida tujue tuanze kukabiliana na huyo. Alafu tutazama wale wengine wako wanafanya kazi kwa nje hiyo sawa. Alafu tutazama wale ambao wanang'aa. Kwa kawaida kazi la magereza la gereza kama vile sote twajua ama vile wengi wetu tunajua ni kutunga mabusu. Na nafikiri ni nyote mwe mwekwa mkiwana askari ya kitambia nyuma ya Yula ambaye me Mpungu ama nafileo kotini Lakini hii hae ni hale ambaye mnaona Sisi tukio na askari tunaona na shugulike uyo vipi Dejambo la kwanza Uweza kusema nae juwa jina lake Shida gani ya kwa nae kama ya muka vizuri Na mpangili ambaye kwa nae Basi tajua unajua kazi yako kwa kwanzi ya hapo Siyo kutambia nyuma yake pekea kama na vionu Lakini ujua yule ambayo kwa nani, ni nani, unampeleka wapi. Tasa hapo ndi tunatambua nani, anajua kazi yake, na nani, alikuja tu, kutafuta pesa. Alafu baada ya hapo, kuanze kuona tabia menendo ya hali wengine wote ambayo tuko nao kazini. Kwa hali ambayo wamekuja kwa katuhu. Ya kwanza natazama yule ambaye, aneza kwasa kufanya kazi kwa njia ambayo netajika. Mwana asikari kipapu bunduki. Lakini ya kitaka kufunga viyatu, hata eka bunduki nchini ya kufunga viyatu. Kuna maali ya cheka. Ula naeka maali saa, tunajue kwa saa. Ula weki maali saa, tunajue kuna shida hapu. Tuna mtambua. Alafu kuna wala kwa hapa katikati, wanafanya kazi hizi na vitakikana, inakua ni ngumu kumtambua uyo kwa uraisi, kwa kuwa majuri tuwa kwa hapa. Alafu kuna wala mbaa na chipukiza, anajichomoza tu mbele yengine kwa kuwa hako na extra. Kuna kitu kila mbato anafanya mbato kinaonekana. Kwa kuwa unapu andikuwa kazini, jambo la kwanza unafanya kazi kwa njia mbae na itajika, anafya pili uweze kujendeleza. Na namu na mta uweze kujendeleza, tunamutambua kwa mara kwanza wakati anachukua lono. 
ni don gani mtu anachukua na nini anafanyia hapo ndio anaanza kutambua nani yuko sawa na nani ana mpangilio sasa ni hapo ndio tunaanza kutambua Musa because what did he see took his first loan from a circle which is correct but from the other microfinance numbers is not corrupt maskari kila wakati anakimbilia na kuchezea he took this from a circle second thing tuko na menunua motorbike na weka full tukajua kwa mpangilio na kuna wengine kama askari kama tunatambua kwanza because see that he has a vision anafanya kazi yake vizuri and it got him because of that and we do recall when he was applying that loan katika ile kusema sema naye aliongea kuhusu mzazi kuwa sasa akitaka kumsaidia pia jambo kama hilo lakini atakufuata sana lakini kwa sababu when you send that form inakuja kwetu sisi ndio tunaweza kutia sahi sasa katika alio tunajua UP anang'a UP yuko tu kwa sababu atafutiwa kazi na UP anafanya kazi kwa njia ambayo inatakikana kuna daraja zatu so it was easy for us to recognize him because he did what was expected of a young person like him a young officer alikuwa na mtazamo na tukafurahia hiyo sasa siku hiyo nikiwa kazini na kumbe kulikuwa nilikuwa nimebreak for lunch ndio nikapigiwa simu na huyo inspector kitaalamu lakini eleza kuna mafisa mpata ajali wamekimbisha hospitalini mmoja yuko serious alafu baadaye nikajulisha mmoja wao ni Musa sasa ikawa rahisi kumtambua kwa kuwa ni yule alijichipu alijichomoza ali, ali, ali ama alichipuka ali mbele wengine kwa kuwa alikuwa ni mtu ambaye ameanza kuanza dalili ya kuwa tanga kazini na ana akona mtazamo wa maisha so it was easy to recognize him and to know who he was at that time ndipo sasa nikamweza tu mwele pep sasa akimpia kule ashughulike na mambo kama hayo na ikichukua muda mrefu tulienda karibu si sote mpaka kule because all of us majority of us knew him because of what he was lakini nafiki yule maelezo ilitokezea hivyo alikuwa akiingia kazi saa saba kule nafikiri kwa wale maskari unajua kuna early shift wanaingia saa 12 asubuhi na nusu kuna wale wanaingia late shift hiyo ni saa saba alafu night guards wanaingia saa mbili nusu alikuwa anahitajika ingia kazi saa saba siku hiyo so akawa ameandamana na mwenzake kwa pikipiki yake ile wakija kazini so katika rakati ile ya uh, um, keep time ndio akaweza kumbana na hiyo ajali akagongana na pikipiki nyingine katika sehemu hiyo ya barabara inajulikana kama kwa namba because ni ni, ni, ni mali hatari kwa ajali na ikatokeza ikawa hivyo ilipotokezea tu hivyo ilikuwa ni karibu na hardware huyo hardware akapigia askari mwenzetu aitwa samba tuko naye hapa si yuko wapi simama ndio ile kule akampigia akamweleza kuna ajali imetokezea ndio huyo akamweleza hebu ngangana tafuta hiyo tuk tukimkimbisha hospitali basi kwa sababu magari alikuwa akipita na ndio akafikisha hospitali mara moja lakini mmeelezea jinsi ilivyotokezea na yote tunaacha mbele yake Mwenyezi Mungu kwa hivyo mtaona kwa kwa muda wa miezi nne hiyo ambayo tumekuwa naye tuliweza kumtambua one year and this one month or two but kila mmoja wetu anipenda kwa njia ambayo anaifahamu sisi kama wakubwa wake tuliona kijana mwenye ako na maono na alikuwa na mtazamo wa kimaisha wale wengine walikuwa naye tangu alipokuwa freshers kule college mpaka wakachuhu na ndipo sasa tumekuja na wengi wao waweze kumsindikiza na watazame ule 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 kama bwana wake angalau iwatie moyo na waweze kumwiga kwa njia hiyo nimeongea nilianza kuongea na marafiki zake na wenzake ambao walikuwa naye ambao wanaandikwa pamoja kutaka kumjua zaidi and all that we know is that as they told me He was proud of his daughter. And he used to talk with them about their daughter. That's the match. Because four months is a very short time for a person to know 
kujuana kwa muda mrefu vile kwa sababu watu wakiwa college walikuwa wengi lakini waliweza kuwa pamoja kwa muda huo so we pray that his spirit lives in the offspring that he left behind and all of us will be proud to take a picture with the daughter before we leave because in her we'll see his life his lineage going on sina mengi ya kusema kwa hivi sasa najua ni muda mmeyoma na tungani tuko na safari ya kurudi baka narok tumefurahia ya nilikuwa changamoto kupanda hadi juu lakini tumefurahia tumefika a good height that we really reach na najua tukiwa hapa tukiomba mwambie tutafika binguni kwanza kwa tukiwa na roho ya leo level so tunafurahia kuwa sehemu hii kutembea na kuona mahali pazuri kama huko ni kuzuri pia sitachukua muda mrefu Jaribu confirm tena kisha kuna kitu imenipita. Ya ndiko tumesema baadaye we we'll want to give something small. A present to Dorota but that will come later. Nafikiri tutatuma mwaje wetu atakuja. Kitu ambacho kita kitaweka phone number in her and in us because we want to see the spirit alive because all of us do live through the offspring that we have. Naam, sitachukua muda mrefu zaidi hapo. Tutajua muda mayoma. Nafikiri kwa wakati huu nitaalika mwakilishi wa commissioner aweze kuja kutoa rambirambi wa commissioner general of prisons. Alafu baada hapo baada ya commander to take over, kutakuwa na wing of the body before that. Alafu baada hapo ndipo pale pale commander to take over pamoja na viongozi wa dini wa magereza kumaliza the final rights kulingana na ratiba ya askari. Nimesema asanteni nimetupokea vizuri. Tumefurahi tuona mwenda zake amesindikizwa na umati mkubwa. Inaturidhisha na inafurahisha. Inapunguza majonzi na uzuni kwa kuwa yuko kwa wazazi wake na anaenda kwa yule ambaye mahali ambapo si sote tutaenda mwishowe thank you very much nasema asante kimani sana thank you Ah, uh, mimi nasimama hapa naitwa Senior Superintendent of Prisons, uh, Francis Kimani. And at the same time, uh, Koibatek Prison Sub County Commander. Lakini kwa saa hizi nimesimama kwa kofia ingine uh, mwakilishi wa Commissioner General wetu ambaye ni retired Brigadier wa Rioba. Tuko hapa kabla sijasoma ya mkubwa yetu tuko hapa kwa sababu ya kupoteza mwenzetu na tunasikitika sana kwa sababu hii kijana tuliandika kazi juzi na kama vile mmesikia kutoka kwa mkubwa yake huyu ni kijana ambaye alionyesha nyota kwa hivyo mmesikia ni kijana alikuwa industrious done a very hard working and a young man with a very big vision so kama prison service tunasema poleni sana na tunasikitika kwa sababu hapa tunaona tumepoteza shujaa ah uh, hakika tumepanda mlima tukija hapa mpaka wakati tulipokuwa tunanyongoa Naona mirima nikakumbuka Moses akienda kupata ile alienda kupata nini kwa mlima eh ah mlikumi zile tunatutawala mpaka saa hii 
Dio nikafikiria ni kama tunaenda binguni. Lakini kuumbe tumekuja tume tukapata mahali msuri sana tungetamani. Sije tukitaka shamba pandei kama tunaweza pata. Mungu awabariki sana kwa sababu mshabarikiwa tayari. Sameni amen. Uh, tumeenda mazishi mingi kwa sababu kama kikosi tunapotesa maofisa wetu na kuna swali ama kuna ombi jamii wameomba na hakika hii swali inaombwa kila mahali tukienda mazishi kama haya uh, na jibu yangu kwa familia sitasema hapana sina maana hiyo uh, na sitasema pia hatutaweza ila tu nitasema ya kwamba ni wengi lakini tutajaribu sina maana hiyo na bila kupotesa wakati kwa sababu saa simeenda uh, nitasoma uh, rabi rambi ya mkubwa yetu kama vile nimesema na baadaye nikimaliza haya kama prison hatuwezi kuongea ingine kwa sababu hii ni ya mkubwa yetu na mkubwa akiongea tumemaliza si ndio So nikimaliza nitarudisha kipasa sauti kwa mwenye anaogosa ili baadaye tukifiu mwili tutamaliza na tukienda pale tutamalizia hii service kuna kuna mlio Italia hapo ya lisasi So tigeomba wenye ambao hawawezi kufumilia hiyo sauti kuna wenye wako na shida kwa roho a uh, mkae mbali msikalibie pale kwa sababu hatutaki kupoteza mtu mwingine si ni kweli lakini lakini sio kusema hiyo risasi inaua hapana sawa sawa hii tu ni ya kupatia mwenzetu eh, respect yake ya mwisho na si ile ya kuua tumeelewana hapo asanteni sana so nita soma rabiradi ya commissioner wetu na nitasoma kwa Kiingereza Message of condolence to the family relatives and friends by the Commissioner General of Prisons Brigadier Retired John Kebaso Warioba EBS to the rate uh, PF 55982 stroke 2002 20 22 13 77 Prison Constable Musa Kiprono Koech I wish to confirm my heartfelt condolences to the family relative and friends of our departed constable Musa Kiprono Koech on behalf of the prisons department and all employees of Kenya Prison Service According to our records the late Musa Kiprono Koech was born on 12th July 1994 in Baringo County Koibaltek sub county Serwa location Kabugei sub location Kabugei village The late Musa Kiprono Koech joined Kenya Prison Service on 25th February 2022 and graduated on 2nd December 2022 after going 10 months ex 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 extensive paramilitary training at Prison Staff Training College Ruiru on successful completion he was posted to Narok main prison for duties where he has been working until he met his demise the red musa kiprono koech was involved in a grisly motorcycle accident on 23rd may 2023 at around 13 hours while reporting for duties along narok bomet highway and he was rushed immediately to narok county referral hospital by our officers unfortunately He succumbed to death 
the same day at around 14.30 hours while receiving treatment. The department has roused a hardworking, trusted and obedient servant who adored his work very much. I join you in this moment of bereavement. May his soul rest in eternal peace. Commissioner General of Prisons, Kenya Prison Service. Uh, nitaita Baba ya Mwenda Zetu, Akuje Apoke Ujube wa Commissioner Wetu, Commissioner General Wetu. Na pia ni nawaacha na maadiko ya Bibiria Takatifu, John 14, 1 to 5. If you read, utapata ya kwamba kijana yetu hajapotea. Ni kwamba Yesu Kristu alienda kututengenesea nyumba na nyumba yetu ikiisha alisema tarudi kutuchukua. So poleni sana, Mungu awabariki. Karibu baba. Okay, huu ni ujumbe wa kamisha na general wetu wako na familia. Asante sana. So naita narudisha mic kwa wafu ya wetu hatimaye atarekesha ile tutaendelea mbele. Thank you very much. Oh, narekebishwa hapo eh, kuna makosa wakati wa kusaliwa si 94 ni 1997. Poleni sana tunaomba msamaha. Thank you. Asi asante mkubwa wetu. Alivyo sema kwamba akimaliza hakuna kitu tutaongeza kwa hivyo wakati huu na, naomba Paul Bearas watarishe mwili for viewing. Alafu from there parade commander wa burial party ata take over baka mwisho. Kwa hivyo maombi ya mwisho itafanyika kule kule kwa graveside na tutaaga na pale. Thank you. Wimbo Tukasama mwili mtapitia hapa, mkienda hivi, mkielekea kule. Na pia ni naarifio kwa mba si laze makila mtu waone, kama unaona na si uoni. Basi, maaskari watu watapitia pande hii. Alafu mfupa ataanza alafu wengine wote watafuata But please tukue na utaratibu tunaanzia pande hii tunaanzia polbert direct watu please tunaanzia huku tukienda hivi alafu burial site please nikidoga hata mtajionea watu wote wasiende Barrio Sai tungeomba familia tu watangulie. Basi ingependa familia itangulie alafu wachungaji Familia ikiongozwa na baba Please Tusaidi hii teni toke hapa hivi Irudi nyuma Na tuwaje kukaribia please Tupange tulaini pole pole kwa utaratibu Familia ndi watayetu to the grave side 
Watu wengine wote tafadhali tunaomba mbaki huku. Mbaki mbali. Kwa sababu pale ni ndogo sana na kwa sababu paredi itaendelea pale italeta shida. Ni moja lakini mkipinya ta shida. Okay. Naomba wengine please wa waelekee kule gravesite. Waelekee gravesite please wasaidie kwa crowd huko pia. Nasikia watu wamejaa huko tayari na familia wajafika huko. Please na kama wewe si familia na umeenda kwa gravesite please tafadhali utoke huko. Na kuomba tu kwa sababu pale nafasi ni ndogo na nyinyi hata mnajua. Tafadhali turuhusu familia wasindikize mwenzao mara ya mwisho. Kwa sababu ni uchungu. Ni 
na vitivo tuvuti mwezi ni mchanga sasa Ongeza ongeza
Hapatiwa na muakilishi wa komishina Na naweka mawa yake Kina Mami Bas Chami sasa kila mocha weke mawa Tingatu na mikununi Nugu dada Hama wanzi wa toto Hala kutu kwa tawa ingine 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 Sa. Kusafisha mikono Kia kuna chai pandeli Baada ya hapa Baada ya maombi Baada ya maombi Masi kutaomba. Tuombe, mungu papa, mungu mwana na mungu roo mtakati. Tunakushukuru kwa nguvu zako ambao umetuweseshia bwana wakati hizo zote bakata wakati huu tumeweka mwili wa huyu mtoto mchangani kwa uwezo wako. Baba, tunaborudi bwana ukatuongoze ukabariki Watu wako wanapoenda katika safari yao kaongoze katika uwezo wako na mamlaka yako. Kila chambo ambayo imetumika kwa ajili ya huyu Bwana, Mungu katende maajabu hata ukatakase kwa nguvu zako na damu yako Yesu Kristo. Tunasema asante baba maana chami hii utasingira na damu yako na kila mmoja atakayesafiri katika safari ni kurudi kwao. Mungu kaongoze katika uwezo wako na mamlaka yako. Tunakushukuru kwa yote ambayo tumefanya kwa nguvu zako mpaka tutamatishe kwa nguvu zako katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Amen. <coughs> 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 Tá. 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 Tá.